Bismillahirrahmanirrahim Qul huwa Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad Bismillahirrahmanirrahim Qul a'udhu bi rabbil falaq min shayyi ma khalaq wa min shayyi ghusq idha waqab wa min shayyi nafathati fil aqd wa min shayyi hasid idha hasad بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من سجل الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الحمد لله رب العالمين اللهم صل على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد اللهم وصل ما قرأنا هدية منا إلى حضرة حبيبنا وسيدنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواه جميع الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والفقهاء والأوتاد والنجباء والصلحاء وأرواه جميع من ماتوا منا من جهة الآباء والأمهات وأرواه جميع أهل الخير كلهم أجمعين اللهم اغفر لنا واغفر لهم اللهم ارحمنا وارحمهم اللهم اجمع بيننا وبينهم في دار جنات النعيم مع الذين نعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم بحقهم وبجائهم وبمددهم اللهم يسر عسيرنا وسهل أمورنا وقل هبائجنا وبارك اللهم في كل أمورنا لا سيما في مجلسنا هذا بركة تامة يا رب العالمين ربنا عليك تبكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات آمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يشفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بهمانا بطاق നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ജമാൽ സഖാഫി ഉസ്താദപുരകളെ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡൻറ്റ് മറ്റ് ഭാരവാഹികൾ നാട്ടുകാർ സഹോദരിമാർ ഇന്ന് നമ്മുടെ മയ്യത്ത് പരിപാലന പ്രാക്ടിക്കൽ ക്ലാസ് ഒന്ന് കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സിലാണ് നാം ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് ഒന്നാമത്തെ ക്ലാസ് കേട്ട ആള് 
രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സിൽ വരാതിരിക്കൂല അള്ളാഹു സുബഹാനുഭവത്തായാല നല്ലതുപോലെ ക്ലാസ് അവതരിപ്പിക്കാനും നമുക്കത് കേൾക്കാനും അള്ളാഹു താല തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ എന്ന് ആമുഖമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കൂടാതെ വിഷയം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ദുൽഹിജ മാസമാണ് സാധാരണ സ്ത്രീകൾക്ക് ഹജ്ജിന് മുമ്പ് ഒരു ക്ലാസ് കിട്ടാറുണ്ട് ഈ വർഷം ക്ലാസ് തന്നെ തുടങ്ങിയില്ല റമല്ലാന് നിർത്തി വെച്ചതാണ് പെരുന്നാളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും പഠിക്കാനും ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ വന്നവർ അത് ഓർമ്മയുണ്ടാകും എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു കൂടാതെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ദുൽഹിജ ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെ നോമ്പ് സുന്നത്താണ് അറഫ പ്രത്യേകം സുന്നത്താണ് അത് ഞായറാഴ്ച ദിവസമാണ് ഞായറാഴ്ച രാവിലെ സുബഹി നിസ്കാരത്തോടെയാണ് തക്കബീർ തുടങ്ങുന്നത് അതുകൊണ്ട് സ്ത്രീകൾ പ്രത്യേകം ഓർക്കണം എല്ലാ ഫർദ് നിസ്കാരങ്ങൾക്ക് ശേഷവും സ്വന്നത്ത് നിസ്കാരങ്ങൾക്ക് ശേഷവും അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ വലില്ലാഹിൽ ഹന്ദ് അങ്ങനെ തുടങ്ങുന്ന തക്ബീർ എല്ലാ നിസ്കാരങ്ങൾക്ക് ശേഷം സലാം വീട്ടിയ ഉടനെ നാം മറക്കാതെ ചൊല്ലണം അത് ചൊല്ലാൻ പ്രത്യേകം മതം നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മാത്രവുമല്ല പെരുന്നാളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ മക്കളെ നാം നല്ലതുപോലെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇന്ന് നാല് ഭാഗത്തും കേൾക്കുന്നത് അപകട മരണങ്ങളാണ് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി മരിച്ചു അങ്ങനെ പല വാർത്തകളാണ് നാം പത്രമാധ്യമങ്ങളിൽ കേൾക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഉപദേശിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കണം പെരുന്നാൾ ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തമാശ കളിക്കാനോ ചിരിക്കാനോ ഉള്ളതല്ല ഇസ്ലാം ആഘോഷിക്കാൻ പറഞ്ഞ ഒരു പ്രത്യേക നാളാണ് ആ ദിവസം ഇസ്ലാമിൻ്റെ ശൈലിയിൽ ആഘോഷം ആഘോഷിക്കുകയും നമ്മുടെ കുടുംബ വീട്ടിലും ഒരുപാട് രോഗികൾ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലും അയൽവാസികളിലും നമ്മുടെ നാട്ടിലും പുറത്തുമുണ്ടാകും അവരെല്ലാം പോയി കാണുന്ന ഒരു ചടങ്ങ് പെരുന്നാൾ ദിവസവും അല്ലാത്ത ദിവസങ്ങളിലും ഉണ്ടാകണം എന്നും മാത്രവുമല്ല പെരുന്നാളിൻ്റെ രാത്രി ദ്വാക്ക് കൂടുതൽ ഇജാബത്ത് ഉത്തരം കിട്ടുന്ന രാത്രിയുമാണ് എന്ന കാര്യവും നമ്മുടെ ഉമ്മമാർ മറക്കരുത് നാം എപ്പോഴും അള്ളാഹുമായി നല്ല ബന്ധം വേണം നാം നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ മഹലിന് വേണ്ടി മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കണം അള്ളാഹു നമ്മുടെ നാടും നമ്മുടെ കുടുംബവും നമ്മുടെ എല്ലാം അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അവൻ പൊരുത്തപ്പെട്ട നിലക്ക് ഈ ലോകത്ത് ജീവിച്ച് നല്ല ഒരു മരണം അള്ളാഹു നമുക്കും നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ കൂടാതെ ഈ പരിപാടിയിൽ ക്ലാസ് അവതരിപ്പിക്കാൻ വന്ന നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജമാൽ സാക്ക് ഓഫീസ് തവറുകൾക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം അർഹിക്കുന്നു അള്ളാഹു എല്ലാ നിലക്ക് ആഫിയത്തും ബറക്കത്തും ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും അള്ളാഹു പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ എന്ന ദ്വായോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത നമ്മുടെ നാട്ടിലെ നല്ലവരിൽ നല്ലവരായ പുരുഷന്മാർ സ്ത്രീകൾ അവർക്കും ഈ സമയത്ത് ഞാൻ സ്വാഗതം അർഹിക്കുന്നു കൂടാതെ പ്രവാസികൾ പ്രത്യേകം ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തവരാണ് ഈ ക്ലാസ് ഈ നാട്ടിൽ നടന്നേ പറ്റൂ എന്ന നിർബന്ധവാശി പ്രവാസികൾക്കുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ നിർബന്ധം കൊണ്ട് അലഹദില്ല ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ക്ലാസ് വളരെ സന്തോഷത്തിൽ കഴിഞ്ഞു ഈ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സും അതിനേക്കാൾ ഉഷാറായി നടക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അള്ളാഹു ആ നിലക്ക് 
അള്ളാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂലാക്കട്ടെ ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി സഹായിച്ച സഹകരിച്ച ഗൾഫ് സുഹൃത്തുക്കൾക്കെല്ലാം അള്ളാഹു അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു അവരുടെ എല്ലാ ഹലാലായ മുറാദുകൾ അള്ളാഹുവിനെ നീ ഹസിലാക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാഹു എന്ന ദ്വായോടെ സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിന് വിരാമം അസ്സാം വലൈക്കും വർഹമത്തുല്ലാഹി വാത്തു السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزيز الغفور صدق الله مولانا العلي العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا حضرتم المريض او الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي ما لي سواك ولا ألوي على أحد يا سيدي سندي غوثي ويا مددي كل ظهيرا على العداء بالمدد مجير إرضي وخذ بيدي مدى مددي خليفة الله فينا محي الدين يا محي الدين يا محي الدين يا محي الدين عبد القادر الجيلاني بهمانهم آدرهم سنهم نرنيا محل خطيبهم عند بريا بطة سهرتهم آيا بهمان ين آيا سعيدي أستاذ ورغل أدو بولي محل لأستري برشن مار بريا بطة ورغل വളരെ അത്യാവശ്യമായി നാം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വളരെ അത്യാവശ്യമായ ഒരു കാര്യമാണ് മയ്യത്ത് പരിപാലനം അതിൻ്റെ ഒന്നാം ഘട്ടം രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് നാം അവതരിപ്പിച്ചു ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു വെറും മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കുന്നതിലും കഫൻ ചെയ്യുന്നതിൽ മാത്രമല്ല പഠിക്കാനുള്ളത് പഠിക്കാൻ അതിന് മുമ്പും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതാണ് രോഗശയ്യ മുതൽ രോഗി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സന്ദർശകർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് രോഗിയെ പരിപാലിക്കുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ചികിത്സ അതൊക്കെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഉണർത്തി മരണരംഗം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഉണർത്തി മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തെല്ലാം രൂപത്തിൽ ഒരുങ്ങി നിൽക്കണം എന്നത് ഉണർത്തി മരണരംഗം വിശദീകരിച്ചു മൗത്തു പോകുന്ന രംഗം വിശദീകരിച്ചു മരിച്ച ഉടനെ ചെയ്യേണ്ട കർമ്മങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് എവിടം വരെ എത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരിച്ച ഉടനെ ചെയ്യേണ്ട കർമ്മങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഖുർആൻ ഓത്ത് വിശദീകരിച്ചു കരയാൻ പാടില്ല നെഞ്ചത്തടിക്കാൻ പാടില്ല തുടങ്ങിയത് വിശദീകരിച്ചു അങ്ങനെ മരിച്ചതിൻ്റെ ഉടനെ ചെയ്യേണ്ട കർമ്മങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞ് അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തതാണ് ഇനി ഇന്ന് പറയുന്ന വിഷയം മയ്യത്ത് പിന്നെ ഇനി കുളിപ്പിക്കാൻ എടുക്കേണ്ടതാണല്ലോ മയ്യത്തിനെ കുളിപ്പിക്കണം ആര് കുളിപ്പിക്കണം ആരെ കുളിപ്പിക്കണം എപ്പോൾ കുളിപ്പിക്കണം എങ്ങനെ കുളിപ്പിക്കണം ഇതാണ് ഇന്നത്തെ വിഷയത്തിലെ ചുരുക്കം ആരെ കുളിപ്പിക്കണം ഷഹീദല്ലാത്ത മുസ്ലിമായ എല്ലാ മനുഷ്യനെയും കുളിപ്പിക്കൽ നിർബന്ധമാണ് ഒറ്റവാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ ഷഹീദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബദുർ ഉഹദ് ഹന്തക്ക് പോലെ യുദ്ധത്തിൽ ഷഹീദായ ശുഹദാക്കൾ അവരെ കുളിപ്പിക്കൽ നിർബന്ധമില്ല കുളിപ്പിക്കേണ്ടതില്ല കുളിയില്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ നിസ്കാരവുമില്ല അങ്ങനെ തന്നെ മറമാടലേണ്ടതാണ് 
ഷഹീദല്ലാത്ത ഏതൊരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യനെയും കുളിപ്പിക്കൽ നിർബന്ധമാണ് അത് കത്തിക്കരിഞ്ഞ മയ്യത്താണെങ്കിലും അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് പിന്നെ ചതഞ്ഞരഞ്ഞ മയ്യത്താണെങ്കിലും വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി മരിച്ച മയ്യത്താണെങ്കിലും ഏതാണെങ്കിലും കുളിപ്പിക്കൽ നിർബന്ധമാണ് ഫുഹാക്കൾ പറയുന്നു യജിബു ഹസലുൽ മയ്യത്തി വലോ ഹരീഖൻ ഔ ഹസീലൽ മല ഇക്കത്തി അവിൽ ജിന്നി ഒരാൾ മരിച്ചു അയാൾ വെള്ളത്തിൽ തന്നെയാണ് മുങ്ങി വീണ്ട് മരിച്ചത് ഒരാഴ്ചയായി വെള്ളത്തിൽ അപ്പോൾ പിന്നെന്തിരി കുളിപ്പിക്കണം ഇത്ര ദിവസം വെള്ളത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടായതല്ലേ അല്ല കുളിപ്പിക്കണം ഇനി വലിയൊരു മഹാനാണ് അയാളെ മലക്കിൾ വന്നിട്ട് കുളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അയാളെ ജിന്ന് വന്നിട്ട് കുളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും മനുഷ്യൻ എന്ന നിലക്ക് നാട്ടുകാർക്ക് നമുക്ക് കുളിപ്പിക്കൽ നിർബന്ധമാണ് ഇനി ഞാൻ പറയുന്ന വിഷയം ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ ആകെ നമുക്ക് കുറച്ചേ സമയമുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം പറഞ്ഞ് ഞാൻ വിഷയത്തിലേക്ക് ഓടുകയാണ് പിന്നെ എല്ലാ മയ്യത്തിനെയും കുളിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞോളന്നില്ല ചിലപ്പോൾ വെള്ളം കൊണ്ട് പൂർണ്ണ രൂപത്തിൽ കുളിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞോളന്നില്ല പൂർണ്ണ രൂപത്തിൽ കുളിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞോളന്നില്ല അപ്പോൾ ചെറിയ രൂപം വേണ്ടി വരും ഇനി അതും ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ചെറിയ രൂപത്തിലും കുളിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞോളുന്നില്ല പരിപൂർണമായ രൂപത്തിലും പറ്റുന്നില്ല ചെറിയ രൂപത്തിലും പറ്റുന്നില്ല മോനെ ആ ബിരുദ് ശരിയാക്ക ചെറിയ രൂപത്തിൽ കുളിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ താമ്മും ചെയ്യിപ്പിക്കണം അതൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരും ഇതാണ് കുളി ഇനി ചെറിയ രൂപവും വലിയ രൂപവും താമ്മും വിശദീകരിക്കും അപ്പം ആരെ കുളിപ്പിക്കണം എന്നതാണ് പറഞ്ഞത് എപ്പോൾ കുളിപ്പിക്കണം അത് പിന്നെ മരിച്ച ഉടനെ മരിച്ച് മരിച്ച് കിട്ടണമല്ലോ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ആര് കുളിപ്പിക്കണം ആ ആര് കുളിപ്പിക്കണം ഇത് ഞാനും നിങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് ചുരുക്കം പുരുഷനെ പുരുഷന് കുളിപ്പിക്കണം സ്ത്രീയെ സ്ത്രീ കുളിപ്പിക്കണം ചുരുക്കം അങ്ങനെയാണ് പുരുഷനെ പുരുഷന് കുളിപ്പിക്കണം സ്ത്രീയെ സ്ത്രീ കുളിപ്പിക്കണം ഇനി വിശദീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പുരുഷനെ ആര് കുളിപ്പിക്കണം സ്ത്രീയെ ആര് കുളിപ്പിക്കണം റെക്കോർഡ് വേണമെന്നില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ലിങ്ക് കിട്ടും അയാൾ നെറ്റിൻ്റെ ആൾ ലിങ്ക് അയച്ചു തരും കാരണം റെക്കോർഡ് ആയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ശ്രദ്ധിക്കൂല ഇനി ഇനി നമുക്ക് പുരുഷൻ്റെ തെടുക്കാം വിശദീകരണം ആരാണ് കുളിപ്പിക്കേണ്ടത് ഒരാൾ മരിച്ചാൽ അയാളെ ഇം അയാൾക്ക് ഇമാമത്ത് നിൽക്കാൻ ആരാണോ അർഹർ ആ ഇമാമത്ത് നിൽക്കാൻ അർഹരായവരാണ് കുളിപ്പിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളിങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു വിഷയം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മിഞ്ഞാന്ന് എന്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും ചോദിക്കാം ഞാൻ പറയുന്നതിൽ എന്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഇൻഷാ അള്ള അറിയുന്നത് മറുപടി പറയും അറിയാത്തത് കിതാബ് നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഉസ്താദിനോട് പറയാൻ ഏൽപ്പിക്കും അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈ ഹിതുമത്ത് സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ അപ്പോ കുളിപ്പിക്കാൻ ബന്ധപ്പെട്ടവർ മരിച്ച മയ്യത്തിന് ഇമാമത്ത് നിർക്കാൻ ബന്ധപ്പെട്ടവരാണ് അപ്പോൾ ഇമാമത്ത് നിൽക്കാൻ ബന്ധപ്പെട്ടവരാരാണോ അവരാണ് കുളിപ്പിക്കേണ്ടവർ ഒരു മയ്യത്ത് മരിച്ചാൽ ആ മയ്യത്തിന് വാപ്പയുണ്ടെങ്കിൽ വാപ്പയാണ് ഉപ്പാപ്പയുണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പാപ്പയാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മകൻ മകൻ്റെ മകൻ മകളുടെ മകൻ സഹോദരന്മാർ സഹോദരന്മാരുടെ മക്കൾ എളാപ്പ മൂത്തപ്പ അവരുടെ മക്കൾ പിന്നെ ബാപ്പയുടെ ഭാഗത്തിലുള്ള പിന്നെ കുടുംബക്കാർ കുടുംബക്കാർ ഈ കുടുംബക്കാരും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയാണ് അന്യപുരുഷന്മാർ അഥവാ കുടുംബത്തിലല്ലാത്ത മറ്റുള്ളവർ മനസ്സിലായില്ലേ ഞാൻ പറ പറഞ്ഞു വന്നത് ആര് കുളിപ്പിക്കണം എന്നതാണ് പറഞ്ഞത് മരിച്ചാളെ വാപ്പ മരിച്ചാളെ വാപ്പ ഉണ്ടെങ്കിൽ വാപ്പ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ മകൻ മരിച്ച വാപ്പ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പാപ്പ മകൻ മകൻ്റെ മകൻ മകളുടെ മകൻ സഹോദരന്മാർ സഹോദരന്മാരുടെ മക്കൾ എളാപ്പ മൂത്തപ്പ അവരുടെ മക്കൾ പിന്നെ അടുത്ത പിന്നെയുള്ള കുടുംബക്കാർ പിന്നെ അപ്പുറമുള്ള അന്യപുരുഷന്മാർ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ കർമ്മം പക്ഷേ ഒരു നാട്ടിൽ അവലീയത്ത് മുന്തിക്കേണ്ട ഫസ്റ്റ് എല്ലാം പോയി ലാസ്റ്റിലേക്കാണ് എത്തുന്നത് ലാസ്റ്റിലേക്കാണ് എത്തുന്നത് അല്ല എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ ശ്രദ്ധിക്കണം എൻ്റെ രക്ഷിതാക്കളോട് പറയുന്നു കുളിപ്പിക്കാൻ തറപ്പെട്ട മക്കളാണോ എൻ്റെ മക്കൾ എന്ന് നാം പഠിച്ചിരിക്കണം കുളിപ്പിക്കാൻ തറപ്പെട്ട കഴിവുള്ള മക്കളെ പേരമക്കളാണോ എൻ്റെ പേരമക്കൾ എന്ന് ഉപ്പാപ്പമാർ പഠിച്ചിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാർ എന്നെ കുളിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയവരാണോ 
അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മക്കളുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ എളാപ്പ മൂത്തപ്പമാർ എന്നെ മരിച്ചാൽ കുടിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയവരാണോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പഠിച്ചവരെ ഇമാമത്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റിയവരെ കുളിപ്പിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ച് പഠിച്ചവരെ അതിനെക്കുറിച്ച് വിവരമുള്ളവരെ നാം ഉണ്ടാക്കി വെക്കണം അതിനാണ് ഈ ക്ലാസ് ഈ ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിച്ച സംഘാടകർ പ്രത്യേകിച്ച് വിദേശത്തുള്ളവർ അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും ഹയർ പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു തല ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ റഹമുറഹിമായ അള്ളാ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയമാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് റഹ്മാനെ അള്ളാ പെട്ടെന്നുള്ള മരണം അപകട മരണം ദുർമരണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളോട് ദ്വാഴ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തവർക്കും ഇതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് ക്ലാസ്സുകളിൽ പ്രത്യേകം ദീർഘായുസുവിനുണ്ട് ദ്വാഴ ചെയ്യുമെന്ന് വാക്ക് കൊടുത്ത ഒരുപാട് ഒരുപാട് വ്യക്തിത്വങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ ആരോടെല്ലാം വാക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ അവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നിന്റെ ദീനി ഹിതുമത്തിലായി നിന്റെ താഴത്തിലായി ആസിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അള്ളാ ആമീൻ യാ റഹ്മ റഹ്മീൻ ആമീൻ പറയണം വലിയ ജാപത്ത് കിട്ടും ആ അപ്പോ ഇനി പെണ്ണുങ്ങളാകുമ്പോൾ ആരാണ് മരിച്ച പെണ്ണിന്റെ ഉമ്മ ഉമ്മാമ മകള് മകന്റെ മകള് മകളുടെ മകൾ സഹോദരിമാർ മരിച്ചാളെ സഹോദരിമാർ സഹോദരിമാരുടെ മക്കൾ ഏ എളാമ മൂത്തമ്മ അവരുടെ മക്കൾ അങ്ങനെയുള്ള കുടുംബക്കാർ പിന്നെ അന്യ സ്ത്രീകൾ അപ്പോൾ ഒറ്റയടിക്ക് അന്യാളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ഈ രൂപത്തിലാണ് കുളിപ്പിക്കാൻ ബന്ധപ്പെട്ടവർ അപ്പോൾ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇത് പറയാൻ കാരണം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പറയട്ടെ ഞാൻ ഇന്ന് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് കുളിപ്പിക്കാൻ കാണിച്ചു തരും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ശ്രദ്ധിക്കണം ശ്രദ്ധിക്കണം മാത്രം പോരാ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കാം നിങ്ങൾ ഞാൻ ഓരോരുത്തരെയും വിളിച്ച് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി പറയും ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറയാം ഓരോരുത്തരെ വിളിക്കും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ കാണിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയൂ അപ്പം നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചാലേ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റൂ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാനും പറയാനും പ്രയാസമാവും അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് ഉണർത്തുന്നു എന്തെ ഞമ്മൾ തന്നെ കുളിപ്പിക്കണം ഞാനൊരു ബുദ്ധിപരമായിട്ടൊരു കാര്യം പറയാം ഇമാമിങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയതും കൂടിയാണ് ഉപ്പാനെ മക്കൾ കുളിപ്പിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാരെ കുളിപ്പിക്കണം ഉമ്മയെ മകൾ കുളിപ്പിക്കണം ജ്യേഷ്ഠാനുജത്തിമാർ ഇങ്ങനെ കുടുംബക്കാരെ കുളിപ്പിക്കണം എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്തേ നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ ഞാൻ നിങ്ങളൊന്ന് നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധയെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് എന്തേ ഒരു ഉപ്പ ഒരാളുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഐബുണ്ട് എന്ന് വെക്കുക ഒരു കുറവുണ്ട് എന്ന് വെക്കുക എന്തോ കാണാൻ അറുപ്പുള്ള ഒരു എന്തോ ഒരു സംഭവമുണ്ട് എന്ന് വെക്കുക എന്നാൽ അയാൾ ആ ഐബിള്ള സംഗതിയെ മറ്റൊരാൾ കാണാൻ ഇഷ്ടപ്പെടൂല ഇഷ്ടപ്പെടുവോ ഇഷ്ടപ്പെടുവോ ഇല്ല ഇഷ്ടപ്പെടൂല ഇഷ്ടപ്പെടൂല ഏ വേറൊരാൾ ഡ്രസ്സ് മാറ്റുമ്പോൾ കുളിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയാൽ ഏ ക അത് കണ്ടുപോകരുത് അതൊരു ഒരു ഒരു ഐബാണ് അത് വേറൊരാൾ കണ്ടുപോകരുത് എന്ന് ചിന്തിക്കും എന്നാൽ അത് മകൻ കാണുന്നതിൽ പ്രശ്നമില്ല ജ്യേഷ്ഠൻ കാണുന്നതിൽ പ്രശ്നമില്ല ഇളയപ്പ മൂത്തപ്പ കാണുന്നതിൽ പ്രശ്നമില്ല അല്ലേ അങ്ങനല്ലേ അങ്ങനല്ലേ എന്നാൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രശ്നം അത് ജീവിതകാലത്ത് അയാൾക്ക് മറ്റൊരാൾ കാണാൻ ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ മരണശേഷം കാണാൻ ഇഷ്ടമുണ്ടാകുമോ ഇല്ലല്ലോ എന്നാൽ ഒരു ഉപ്പൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ അനുജൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും അയബുണ്ടെങ്കിൽ മകൻ കണ്ടാൽ പ്രശ്നമില്ല കുളിപ്പിക്കുമ്പോൾ കുടുംബക്കാർ കണ്ടാൽ പ്രശ്നമില്ല അന്യാൾ കാണാൻ ജീവിതകാലത്ത് ഇഷ്ടമുണ്ടാകൂലല്ലോ പിന്നെന്തിനാണ് മരിച്ചതിൻ്റെ ശേഷം ഉപ്പാൻ്റെ ശരീരം അന്യാളിലേക്ക് കൈമാറി കൊടുക്കുന്നത് ഇല്ല എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ മരിച്ചാൽ ഞാനത് നിർവഹിക്കും എന്നൊരു നിർബന്ധ ബുദ്ധിയോടു കൂടെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് പിരിയണം അള്ളാഹു തല ആ രൂപത്തിലാക്കി തരട്ടെ ആമേ ആര് കുളിപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ചെറിയ കുട്ടികൾ ചെറിയ കുട്ടികൾ ആണുവാട്ടെ പെണ്ണുവാട്ടെ അത് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും കുളിപ്പിക്കാം ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും കുളിപ്പിക്കാം അപ്പൊ ആരെ കുളിപ്പിക്കണം ആര് കുളിപ്പിക്കണം ഇനി എങ്ങനെ കുളിപ്പിക്കണം എന്നതാണ് വിശദീകരിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്നതിനിടയ്ക്ക് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചോളാം കാരണം ലാസ്റ്റ് വിട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ചോ സംശയം മറന്നുപോകും ആ ആ എങ്ങനെ കുളിപ്പിക്കണം അതാണ് ഇനി പറയുന്നത് മയ്യത്തിനെ കുളിപ്പിക്കൽ ഫറല് കിഫയാണ് ഏ പിന്നെ അത് വളരെ സിമ്പിളാണ് പ്രയാസമുള്ളതല്ല വളരെ സിമ്പിൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു മയ്യത്ത്
വളരെ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഒരു പ്രയാസവും ഇല്ല ജനാപത്ത് കുളിൻ്റെ അത്ര പ്രയാസവും ഇല്ല അതെന്തെ ജനാപത്ത് കുളിക്ക് നീയത്ത് വെച്ചെങ്കിലും ശരിയാവേല ജനാപത്ത് കുളിച്ച് നീയത്തൊക്കെ മറന്നുപോയി നിസ്കാരവും ഹറാമ് ശേഷമുൾ ഖുറാൻ ഓതി അല്ല ഹറാമാണ് ഇത് നീയത്ത് ശരിയായില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല കുളി ശരിയാവും അപ്പം ജനാപത്ത് കുളിൻ്റെ അത്രയും പ്രയാസം ഇല്ലാന്നായില്ലേ അല്ലേ നിങ്ങളെ പേരെന്ത് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ നിങ്ങളെ പേരെന്ത് ലത്തീഫ് അബ്ദുൾ ലത്തീഫ് നിങ്ങളെ പേര് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ചോദിക്കട്ടെ ആർക്കും പെട്ടെന്ന് മരിക്കാൻ ആർക്കും ആഗ്രഹമില്ല എല്ലാവർക്കും കുറച്ചും കൂടി ആയി ദീർഘായുസോട് കൂടെ ജീവിക്കണമെന്നാണ് എന്നാൽ ഒന്നും കൂടി ഉസ്താദിൻ്റെ ദീർഘായുസിന് ആഫിയത്തോളം ദീർഘായുസിന് എനിക്ക് ദ വേണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്ക് കൈപൊക്കുക ആഫിയത്തോളം ദീർഘായുസ് വേണം എല്ലാവർക്കും വേണം അള്ളാഹു തലാഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ ആമീൻ ഇനി ഇനി രണ്ടാമത്തൊരു ചോദ്യം അപ്പം എല്ലാവർക്കും ആഫിയത്ത് വേണം ഉസ്താദിൻ്റെ മറ്റു ക്ലാസ്സുകളിൽ മറ്റു വേദികളിൽ ഉസ്താദിൻ്റെ ദ്വാരെല്ലാം എനിക്ക് ആഫിയത്തും ദീർഘായുസും കിട്ടണം അതിന് ഉസ്താദ് മറക്കാതെ ദ്വാരക്കണം ആ ദ്വ വേണ്ടി അയാൾ കൈപ്പൊക്കിയ ദീർഘായുസിന് ആഫിയത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഈ പൊക്കിയാൾ ഞാൻ പറയുന്ന എന്തിനും തന്നെ സന്നദ്ധനാകണം എങ്കിലേ അവർക്ക് എല്ലാ മജ്ലിസുകളിലും എല്ലാ ദ്വാഴികളിലും എന്താക്കും പ്രത്യേക മനസ്സിരുത്തി ദ്വാഴ ചെയ്യും ഞാൻ ഇന്ന് ദ്വാര കിട്ടില്ലേ പലയാളോടും വാക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ദ്വാ കിട്ടും അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ കൈപ്പൊക്കിയ ഞാൻ ഇവർ ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഈ ക്ലാസ്സിൽ തയ്യാറാണോ അതെല്ലാം പറയും പറയും അത് കുളിപ്പിക്കൽ എങ്ങനെയെന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാം പറയും ഇനി കുളിപ്പിക്കൽ എങ്ങനെ ആര് കുളിപ്പിക്കണം പറഞ്ഞു ആരെ കുളിപ്പിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു എപ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി എങ്ങനെ എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് എങ്ങനെ എന്നുള്ളത് കുളി രണ്ട് രൂപത്തിലുള്ളത് പൂർണമായ കുളി പരിപൂർണമായ കുളി പിന്നെ ചുരുങ്ങിയ കുളി എന്താണ് ചുരുങ്ങിയ കുളി എന്തിനാണ് ചുരുങ്ങിയ കുളി ഇതാ അക്കല്ലു ലോസ്ലി തഴമീമു ബദനിഹി മറത്തം ബിൽമായി ഹെത്ത മാത്ത ഹെത്ത കുൽഫത്തിൽ അക്കുലുഫി വൈൻ തഴറ ഹുസുലുഹു യുമ്മി മാന്നുഹു ഒരു മനുഷ്യൻ മരിച്ചു പരിപൂർണമായ രൂപത്തിൽ അയാളെ കുളിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അബ്ദുറഹ്മാൻ അല്ലേ ആ ലത്തീഷ പരിപൂർണമായ രൂപത്തിൽ കുളിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പരിപൂർണമായ രൂപത്തിൽ കുളിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്തേ ഒരു വാഹന അപകടം നടന്നു വാഹനത്തിൻ്റെ ടയറിനടിയിൽ ചതഞ്ഞരിഞ്ഞു പോയി അള്ളാഹു താല അത്തരം മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് അപകട മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മയും ബന്ധപ്പെട്ടവരെയും അള്ളാഹു താല കാക്കുമാറാവട്ടെ ഞാൻ മിഞ്ഞാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദ്വാ ഇടക്കിടക്ക് ഉണ്ടാവും ആത്മാർത്ഥമായ ആമീൻ പറഞ്ഞോളം ഈ മയ്യത്തിനെ തുന്നി ചേർത്ത് എങ്ങനെല്ലായി കൊണ്ടുവന്ന് എനി നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ മൂന്നും നാലും അഞ്ചും സോപ്പും താളിയെല്ലാം ഇട്ട് തിരിച്ചും മറിച്ചും കുളിക്കണമെങ്കിൽ ചോരയും ഇറച്ചിയെല്ലാം അങ്ങ് പോയി കളയും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാം എങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള മയ്യത്തിനെ പരിപൂർണമായ രൂപത്തിൽ കുളിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ രൂപത്തിലുള്ള കുളി മതി അതെങ്ങനെ അത് തലയുടെ മൂർദാവ് മുതൽ കാൽപരെ നീയത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി ശരീരം മുഴുവനും വെള്ളം ഒലിപ്പിച്ചാൽ കുളി കഴിഞ്ഞു അപ്പം ചെറിയ രൂപം മനസ്സിലായില്ലേ ചെറിയ രൂപം മനസ്സിലായി ഇനി അത് വലിയ രൂപത്തിൽ കുളിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിലാണ് ചെറിയ രൂപം പറഞ്ഞത് ചെറിയ രൂപത്തിലും കുളിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ വെള്ളം ഒഴിക്കാനേ പറ്റില്ല ഇറച്ചിയെ ഒഴിയിട്ട് പോവും എങ്കിൽ യുമ്മി മാന്നു ഈ മയ്യത്തിനെ തൊട്ട് തേമും ചെയ്യിപ്പിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി കുളിപ്പിക്കലേ വേണ്ട തേമും ചെയ്യിപ്പിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി തേമുന് എന്ത് പണിയില്ല പൊടിമണ്ണെടുത്തിട്ട് മുഖവും കൈയൊന്ന് തടകി കൊടുത്താൽ മതി അതൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരും ഇനി പരിപൂർണമായ രൂപം വിശദീകരിക്കുന്നു പരിപൂർണമായ രൂപം വിശദീകരിക്കുന്നു ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും പരി കുളി ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സിമ്പിളാണ് കുളി എന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളി നമ്മൾ ഒരു നിർബന്ധമായ കുളി കുളിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ക്ലാസ്സിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് സ്ക്രീൻ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഇസ്ലാം ചാ അല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ പിന്നെ ഒരു നിർബന്ധമായ കുളി ജനാപത്ത് കുളി ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ ബന്ധപ്പെട്ട കുളി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെണ്ണ് ഹൈല നിഫാസ് പ്രസം പോലെയുള്ള നിർബന്ധമായ കുളി ഈ നിർബന്ധമായ കുളിക്ക് മുമ്പ് എന്തെല്ലാം ജീവിതകാലത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ സുന്നത്തുണ്ടോ അത് മൈ അതേപോലെ മയ്യത്തിനെ കുളിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ശ്രദ്ധിക്കണം പറഞ്ഞു മനസ്സായ നിർബന്ധമായ കുളിക്ക് മുമ്പ് ശ്രദ്ധിക്കൽ
ജനമത്ത് കാരെ കുളി കുളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് വുതു എടുക്കൽ സുന്നത്തുണ്ട് ഹൈല് കുളി നിഫാസ് കുളി ജനാപത്ത് കുളി ഫർലായ കുളി കുളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് പരിപൂർണമായ വുതു എടുക്കൽ സുന്നത്തുണ്ട് ജനാപത്ത് കുളിക്ക് ഹൈല് കുളിക്ക് എന്നാൽ മയ്യത്തിനെയും വുതു എടുപ്പിക്കൽ സുന്നത്തുണ്ട് ബാക്കി ഒന്ന് നിങ്ങൾ പറയും ഇതിൽ രണ്ട് കാര്യം പഠിപ്പിക്കലായി ഒന്ന് ജനാപത്ത് കുളി ശരിയായ രൂപത്തിൽ പൂർണ്ണമായ രൂപത്തിൽ പഠിപ്പിക്കലായി മറ്റൊന്ന് മയ്യത്ത് വിഷയമല്ല ഞമ്മ തന്നെ നീയത്ത് നിർബന്ധമാണ് വേറെ എന്ത് പറയാ സുന്നത്തായ ഞമ്മൾ സാധാരണ ഒരാൾ ഒരു കുളിക്കാൻ പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ബാത്റൂമിൽ നിർബന്ധമായ കുളി കുളിക്കാൻ പോയാൽ നിങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ചെയ്യും ആ മനസ്സിലുള്ള പറഞ്ഞാൽ മതി ആർക്കും പറയാം അറിയുന്നത് പറയാം ആ ഔറത്ത് മറക്കുക ഒന്ന് അതെ ഔറത്ത് മറക്കുക അപ്പൊ മയ്യത്തിന് ഔറത്ത് മറക്കണം മയ്യത്തിനും ഔറത്ത് മറക്കണം മറ്റു പറഞ്ഞോളി മലം ക്ലിയർ ആക്കാം ഞമ്മ ബാത്റൂമിൽ പോയാൽ എന്താക്കണം അത് ബാത്റൂമിൽ പോയാൽ നിങ്ങൾ നടപല ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ച മയ്യത്തിന്റെ കഥ ചോദിച്ചല്ല ഒരാൾ ബാത്റൂമിൽ കുളിക്കലും പോയാൽ എന്തെല്ലാം ചെയ്യും കക്കൂസിൽ പോവും ആ അവിടെ കക്കൂസിൽ പോവും സ്വന്തമായിട്ട് ഇവിടെ ഞമ്മൾ ചെയ്യിപ്പിക്കണം ആ പിന്നെ പറഞ്ഞോളി ആർക്കും പറയാം ആ പല്ല് മിസ്വാക്ക് ചെയ്യൽ സുന്നത്താണ് ജനാപത്ത് കുളി ഹൈദ് കുളി പോലോത്തിന് മുമ്പ് ഫർദായ മിസ്വാക്ക് ചെയ്യൽ സുന്നത്താണ് മയ്യത്തിന് മിസ്വാക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കണം ആ യെസ് നെഗത്തിൻ്റെ ചളിയെല്ലാം നീക്കണം മയ്യത്തിൻ്റെയും കുളിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നെഗത്തിൻ്റെ ചളി എടുക്കണം ആ പറഞ്ഞോളി ആർക്കും പറയാം ഇത് രണ്ട് കാര്യം പഠിപ്പിക്കലാണ് ഈ വിഷയത്തിലുള്ളത് എന്ത് രണ്ട് കാര്യം പിന്നെ ആ പിന്നെ വേറെ പറയാം അത് സുന്നത്തല്ല കുളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കുളിക്കും മുമ്പ് ഇങ്ങനെ പലതുണ്ട് അതൊക്കെ ഇതിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കാൻ എത്തിയാൽ എന്താക്കണം ഫസ്റ്റ് എന്താക്കണം ഫസ്റ്റ് എന്താക്കണം എന്നൊരു ഒരു സംശയത്തിൽ നിൽക്കണ്ട അതൊക്കെ കാണിച്ചു തരും പിന്നെ ഒരു നിർബന്ധമായ കുളിക്ക് നമ്മൾ സാധാരണ നിർബന്ധമായ കുളിക്ക് ചെയ്യും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ മയ്യത്ത് കുളിയിലും ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പം ഞമ്മടെ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കാൻ നിന്ന എന്ത് പുസ്തകം ആദ്യം പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറന്നുപോയല്ലോ മറന്നുപോയല്ലോ എന്ന് നിങ്ങൾ എന്താക്കണ്ട ആശങ്കപ്പെടേണ്ട ഞമ്മൾ നിർബന്ധമായ കുളി കുളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കണോ അതൊക്കെ ഇവിടെയും ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വേണ്ടത് കുളിക്കാൻ വെള്ളമാണ് കുളിക്കാൻ വെള്ളമാണ് മയ്യത്തിന് കുളിപ്പിക്കാൻ വെള്ളം വേണം ഏറ്റവും നല്ലത് ഉപ്പ് വെള്ളമാണ് ഉപ്പ് വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപ്പിട്ട വെള്ളമല്ല കടലിലെ വെള്ളമാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ പച്ച വെള്ളമാണ് സാധാരണ തണുത്ത വെള്ളമാണ് പിന്നെ പിന്നെ ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ചൂടുവെള്ളം ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ചൂടുവെള്ളം എന്ന് മാത്രം ഒന്നാമത്തത് ഉപ്പുവെള്ളം കടലിലെ വെള്ളം രണ്ടാമത്തെ പച്ചവെള്ളം സുബാനല്ലോ ഞമ്മളെ നാട്ടിൽ മരിച്ച് എന്ന് കേട്ടാൽ പിന്നെ മരിച്ച് എന്ന് കേട്ടാൽ പിന്നെന്താണ് വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി വലിയ കലം ചെട്ട് പാത്രം കൊണ്ടുവന്ന് വിറവ് വെച്ച് തിളക്കാൻ തുടങ്ങി ആ തിളക്കുന്ന വെള്ളത്തിന് കൊടുത്ത് മയ്യത്തിലേക്ക് വയ്ക്കും പറഞ്ഞോളി ആ അതെ നിങ്ങൾ ചോ എൻ്റെ സംശയം പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി ഞാൻ ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ പറയൂ പറയാത്തണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ഈ തിളക്കുന്ന വെള്ളത്തിന് കൊടന്ന് ചോദിക്കും ചില പെണ്ണുങ്ങളെല്ലാം പറയലുണ്ട് പുരയിൽ വിറക് തീർന്നാൽ മരിച്ചെങ്കിൽ പോലും വെള്ളം ചൂടാക്കാൻ പറയില്ല എന്ന് ആണുങ്ങളെ പറയൂ മരിച്ചെങ്കിൽ പോലും വെള്ളം ചൂടാക്കാൻ അപ്പോൾ പറഞ്ഞേക്കുമ്പോൾ വിചാരിക്കണം മരിച്ചെങ്കിൽ ചൂടുള്ള അത്ര കുളിപ്പിക്കൽ നിർബന്ധമോ ഏഹ് അപ്പോൾ ചൂടുവെള്ളം അല്ല ഉപ്പുവെള്ളം അത് കഴിഞ്ഞാൽ തണുത്ത വെള്ളം ഏനി ചൂടുവെള്ളം പറ്റും ഞാൻ എൻ്റെ വാക്ക് നിങ്ങൾ വളച്ചൊടിക്കരുത് ചൂടുവെള്ളം പറ്റും മയ്യത്തിന് ചൂടുവെള്ളം ആവശ്യമാണെങ്കിൽ അവിടെയാണ് ചിലപ്പോൾ ഞമ്മൾ ഈ ചളിയും മറ്റുമൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ശരീരത്തിന് നീങ്ങാൻ ചൂടുവെള്ളം ആവശ്യമാണ് അഴുക്കലം പെട്ടെന്ന് നീങ്ങാൻ ചൂടുവെള്ളം ആവശ്യമാണ് പിന്നെ ഒരാൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ കുളിച്ചിട്ട് പരിചയമുണ്ടാവില്ല ചൂടുവെള്ളത്തിലേ അയാൾക്ക് കുളിച്ചു പരിചയമുണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ളവർക്കും ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുളിക്കാം കുളിപ്പിക്കാം ഏഹ് അങ്ങനെയുള്ളവരും ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുളിപ്പിക്കാം ശരീരത്തിൽ അഴുക്കുകൾ പെട്ടെന്ന് നീങ്ങാൻ വേണ്ടിയും ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുളിപ്പിക്കാം പക്ഷേ ഒരാളുടെ ജീവിതകാലത്തിൽ എത്ര ചൂടാണോ അയാൾക്ക് പറ്റുന്നത് ആ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുളിപ്പിക്കാം ഒരാളുടെ ജീവിതകാലത്ത് അയാൾ എത്ര ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിലായിരിക്കുമോ കുളിക്കുന്നത് ആ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഇപ്പൊക്കെ കുറെ സ്ഥലത്തൊക്കെ ഈ തിളക്കുന്ന വെള്ളമെല്ലാം കുറെ കുറഞ്ഞു വന്നു നേരത്തെ എല്ലാം അങ്ങനെ തിളക്കുന്ന വെള്
ഹബീബായ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിച്ചത് നാലാളായിരുന്നു ഒന്ന് മഹാനായ അലി റലി അള്ളാഹു എന്നു ഫലു റലി അള്ളാഹു എന്നു അബ്ബാസ് റലി അള്ളാഹു എന്നു പിന്നെ പിന്നെ ഇസ്മത്ത് റലി അള്ളാഹു എന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള നാലാൾ മുത്തുനബി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്നു കുളിപ്പിച്ച ആള് വലിയ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് സഹായി അതുകൊണ്ട് നാലാള് വരെ ആകാം അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കുളിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലത്തുണ്ടാകാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ഞമ്മളെ നാട്ടിൽ ആറാള് പത്ത് അതൊന്നും പറയണ്ട അതെല്ലാം മാറ്റം വരുത്തുള്ള ഞാൻ ഇന്നലെ പ്രശ്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ആ പറഞ്ഞോളി അതെ അതിന് അത് ഞമ്മൾ ഞാൻ ഞാൻ സൗമ്യമായി പറയണം നാലാളും മതി കുറെ ആള് വേണ്ട കുറച്ച് മാറി നിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൗമ്യ സൗഹൃദമായിട്ട് ആരെയും ചൊടിപ്പിക്കാതെ വിഷപ്പിക്കാതെ രൂപത്തിൽ ആ ഇനി ഒരു രണ്ടും മൂന്ന് പാത്രം വേണം വെള്ളം വലിയതും ചെറിയതുമായ വെള്ളം കൊണ്ടുവരാനും വെക്കാനും പാനി ബക്കറ്റ് പോലെ ശരീരത്തിലേക്ക് കൂട്ടാൻ ചെറിയ പാട്ടയ്ക്ക് പകരം കുറച്ച് വലിയ പാട്ടയോ ആ ബക്കറ്റിലെ വലിയ ബക്കറ്റല്ല ചെറിയ മീഡിയം സൈസ് ബക്കറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നില്ലേ ചെറിയ ബക്കറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള ബക്കറ്റ് ഉണ്ടാവൽ നല്ലതാണ് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് തോർത്തുകൾ വേണം തോർത്തുകൾ വേണം പിന്നെ ഒരു ഒരു തോർത്ത് കീറിയാൽ ആഫ് ആവൂലേ ഒരു തോർത്ത് അങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ശീല വേണം ഒരു തോർത്ത് കീറിയാൽ ആഫാകുന്ന അത്ര രീതിയിലുള്ള രണ്ട് നാല് ശീലകളും ചെറിയ ഒരു ശീല വേണം ചെറിയ ഒരു ശീല വേണം അതൊക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്തുണ്ട് ഞാൻ കാണിക്കും ഏ ചെറിയൊരു ശീല വേണം പിന്നെ ഈർക്കിൽ പോലത്തെ ആവശ്യമാണെങ്കിൽ എടുക്കാം ചീപ്പ് പോലത്തെ ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം സോപ്പോ താളിയോ വേണം പിന്നെ പുകപ്പിക്കാനുള്ള മണവസ്തു ഉണ്ടാവൽ നല്ലതാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നേരത്തെ ഒരുക്കി വെക്കണം ഒരുക്കി വെക്കണം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലായല്ലോ രണ്ട് മൂന്ന് തോർത്തുകൾ തോർത്താൻ പിന്നെ ഒരു തോർത്തനെ വലിയൊരു തോർത്തനെ കട്ട് ചെയ്താലുള്ള അത്രക്കുള്ള ആഫായാൽ അങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ശീല ചെറിയൊരു ഉള്ള ഇത്രക്കുള്ള ഈ വരലിൻ്റെ ഇത്ര രണ്ട് ശീല പിന്നെ സോപ്പോ താളിയോ പോലത്തെ വസ്തുക്കൾ പിന്നെ പുകപ്പിക്കാനുള്ള വസ്തുക്കൾ ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ഈർക്കിൽ എണ്ണ ചീർപ്പ് പോലത്തത് ഇതെല്ലാം ഒരുക്കണം ഇനി ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇതെല്ലാം തയ്യാറാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മളെ മയ്യത്തിന് എന്താക്കണം കുളിപ്പിക്കാൻ എടുക്കണം കുളിപ്പിക്കാൻ എടുക്കണം ഉള്ളിൽ മയ്യത്തുണ്ടാകും ആ മയ്യത്തിനെ കുളിപ്പിക്കാൻ കൊണ്ടുവരുന്നു നമ്മൾ മിഞ്ഞാന്ന് അവിടെ വെച്ചതാണ് നമ്മൾ മയ്യത്ത് അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് അറിയല്ലോ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് മരിച്ച മുറകളെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ വെച്ചതാണ് ആ മയ്യത്തിനെ കുളിപ്പിക്കാൻ കൊണ്ടുവരണം കുളിപ്പിക്കാൻ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ തലഭാഗം എടുത്തിട്ടാണ് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് തലഭാഗമാണ് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് എടുക്കുമ്പോൾ ബിസ്മില്ലാഹി വയലാമില്ല തിറസൂലില്ല എങ്ങനെ ബിസ്മില്ലാഹി വയലാമില്ല തിറസൂലില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സുബാൻ അല്ലാ സുബാൻ അല്ലാ സുബാൻ അല്ലാ ഇങ്ങനെ തസ്ബീഹ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മയ്യത്തിനെ കൊണ്ടുവരണം മയ്യത്തിനെ കൊണ്ടുവരണം പിന്നെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കുന്ന റൂമിൽ കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറായിട്ട് ഒരു കട്ടിലുണ്ടായിരിക്കണം കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറായിട്ട് ബാക്കിയൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞ കട്ടിൽ പറഞ്ഞില്ല അതിൻ്റെ തലഭാഗം ഉയർത്തിയിട്ട് വെക്കണം ഇങ്ങനത്തെ കട്ടിലാണെങ്കിൽ തലഭാഗത്തുള്ള ഇതിൽ രണ്ട് ഇസ്റ്റിക പോലത്തെ കല്ല് വെച്ചാൽ തലഭാഗം ഉയരും പിന്നെ ഇപ്പം മയ്യത്ത് കട്ടിൽ തലഭാഗം ഉയർത്താൻ പറ്റുന്നതുകൊണ്ട് അത്ര പ്രശ്നമില്ല ഇനി മയ്യത്ത് കട്ടിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു കട്ടിലിൻ്റെ തലഭാഗം ഒരു ഇഷ്ടിക പോലത്തെ കൊണ്ട് കാല് പൊക്കി വെക്കണം കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറായിട്ടാണ് ഉണ്ടാകേണ്ടത് ആ സുബഹാനല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടന്നിട്ട് ഈ മയ്യത്തിന് എന്താക്കണം ഇവിടെ കിടത്തണം ഇവിടെ കിടത്തണം കിടത്തിയിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചോളണം കിടത്തിയിട്ട് മയ്യത്തിനെ കുളിപ്പിക്കുമ്പോൾ നഗ്നന്മാരായിട്ട് കുളിപ്പിക്കാൻ പറ്റൂല ഔറത്ത് മാത്രം മുന്ദ്വാരം പിന്ദ്വാരം മാത്രം മറിച്ച് കുളിപ്പിക്കാൻ പറ്റൂല ശരീരം മുഴുവനും മറച്ചിട്ടാണ് കുളിപ്പിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് കിതാബിൽ പറയുന്നുണ്ട് നേരിയ കമീസ് പോലോത്ത് ധരിപ്പിച്ച് കുളിപ്പിക്കണം നേരിയ കമീസ് പോലോത്ത് ധരിപ്പിച്ച് കുളിപ്പിക്കണം ചിലപ്പോൾ കമീസ് ധരിപ്പിച്ചാൽ ഉള്ളിൽ കൈയിടാൻ തേക്കാനുള്ള പ്രയാസമാണെന്ന് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ശരീരം മുഴുവനും മറക്കുന്ന ഒരു തുണി കൊണ്ട് പൊതിയുന്നത് അങ്ങനെ തുണി പൊതിഞ്ഞിട്ടാണ് കുളിപ്പിക്കേണ്ടത് വെള്ളമൊക്കെ അതിൻ്റെ മേലിലാണ് ഒഴിക്കേണ്ടത് തേക്കേണ്ടതൊക്കെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൈയിട്ടിട്ടാണ് വേണ്ടത് ആ ഇനി അപ്പോൾ മയ്യത്ത് കൊണ്ട് വെച്ച് അപ്പോൾ കുളിപ്പിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേ
Kaumbo, Kaileke, Kayore, Kaisi, Tunin the Seal and Diarikanam, Tunisila, the Mayatin, the Auratin, the Bagam, Total Haraman, Mayatin, the Auratun, Okel Haraman, any said the Choling Lamber in the Wayundabu, Sunatane, Allah Yandura, Raira Laurati, Auratin, the Bagam, Alata Bagam, Mugan Kaigal, Serial. Aurat in the Bagam Allah Tadu, no Kadrikilana Sunatu, Illa be Kadril Hajati, Atiavishat in Vendia Lade. Eh? Walla Yamusahu, Aurat in the Bagan Tora, Dirkilana Sunatu, Illa be Hirkat in Tunisi Lade. Apo Mayatin and Okel, Kulupicum or Nokel, Nalla de la Noka, Dirkiana Venda, Atiavishat in Vendi, no calm. Atiavishat in Vendi, no calm. Mayat and Turuga and Angel, Tunisi, Kail Chuta, the Tora de. Apo Kail Tunisila Chutel, Chutanam, Mayatene, Noka, the Ruba Tiltene, Kulupikanam, Kur the Nalun, Shadik and Avisham and the Saltamatra and Dakam, Nokam. Any Auratin de Baga Nokel, Haramane. Any and Dakanyan Adium Visham Parayan, no pinna practical Idikanikum. Yan Adium Visham Parayan, any practical Idikanikum. But according to Cartillo, Vellam Parnunan, Patram Parnu, Soputali, Adoka Parnu. Etra Tunisila on the camp or any in the Canario number past Adium Janamba to Guli and a Halo Guli, a language with Sadar Nakuli bathroom will come by a po, Emma question the dono in the dono. Yes, Kakusri cantono on the closer can of Mutri cantono. Eh, Ale Pene on the Kakusri can Enal Adio Mayetinim say under the Nian Mayetinim say under the Nian. Aduh tenne yang anda pernah yumbo, ini perlu cuci. Ida, ipa mayat itu ibarat, eh, kerjiran dau. Mayat ini, yang mala ah diam wayar cuci gaya ana, clear cie gaya ana. Wayar clear cie gaya ana. Wayat itu la khasra gula lalam, kastang gula lalam clear cie ana. Clear cie yan, wen dah deh. Mayat ini kerjiran dah lelal deh. Kulupi kena yaal, mayat ini ada deh, ada deh bagat tu dekana. Mayat ini deh. Yang ada tu bagat tu nak kanam. Ibu mai itu thale ibu berenda tu kya? Aman angel, ini ada tu bagel le. Yang ni te, mai itu tinja perade putih pok kanam. Pok kiri te, ini ada. Dah, walau tu kala tu terte, mai itu katil tinja mail wacat te. Ini mai itu tinja palla. Ini kala itu tinja ridiil katam. Thale ni, walau tu kai kondo, nanti putih kan perade putih kanam. Mayat pelalai berdua. Berdua. Yang ni tu, mati kai kondo, ada tu kai kondo. Eh? Pinnya, ibu tu kai berdua ikan, wajib tu kai berdua ikan. Melayu, tu ni tu melayu berdua ikan, sahaja berdua ikan. Ii berdua ikan tu, mati kai kondo, seri cum amarti tada bagaram. Amarti tada bagaram. Ii kahal korcik vidar tanam, kahal korcik vidar tanam. Amarti tada bagaram. Apol mati sahaya beranda ni lalu. Sahai berloi curokan, seri kiu berloi kan. Berloi kayu wasan, illa ada rikam mandi, anak berloi kan. Yang paranya lalu pogi pikan, mana wasdu pogi pikan, anak paranya lalu dua itu aja pogi pikan. Dini wasan yang nung illa ada rikam mandi. Portek wasan di kaya illa ada rikanu, kulipikan al wasan illa ada rikanu. Ada tu kayu kondo seri kiu tharanam. Ada tu kayu kondo seri kiu tharanam. Eni, ada tu kayu. Adu gaya niu, ini adalah tu. Nyamal kasih cahal, mautur cahal, munduar yang binduar yang dah kanam, berti akan deh. Mai yaiti ne, kerati. Tali kayi le le le, kerati. Ii kulupi ke nala ya adu kayi lori sila cuttanam, tuni sila cuttanam. Ingor sedik, ingor sedik, tuni sila ingor kayi le cuttanam. Cuti itu, ii Mayat ini dia mundu ayam pindu ayam seri kum terhici korakkan. Yang ada tu kayi korang terhici korakkan. Seri kum terhici korakkan. Mati ayam berlalu ikkan. Berlalu ikkan. Ini isila beranda. Isila beranda. Ini mundu ayam pindu mati. Adakah anda yang pernah kayi le cutta? Orang itu, entah siapa orang nak jadi. Rendah muda nari siapa orang nak jadi. Orang itu tor tende af. Orang itu tor tende af. Kalau itu teliti, hello, itu teliti. Aduh, pinne. Aduh, kaya ni. Kaya, berarti aki, berarti aki yang sesam. 
ഇനി എന്താക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞു ചെറിയ ശീല വേണം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഇത്ര വിരലിൻ്റെ വേണം പറഞ്ഞല്ലോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ശീല കഷ്ണം എടുത്തിട്ട് ഇടത് കൈയിൻ്റെ ചെറുവിരലിലേക്ക് ചുരുട്ടുക ഇടത് കൈൻ്റെ എന്നിട്ട് ഈ മയ്യത്തിൻ്റെ രണ്ട് മൂക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യുക മയ്യത്തിൻ്റെ രണ്ട് മൂക്ക് ശരിക്കും ക്ലിയർ ചെയ്യുക മൂക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യുക ആ ശീല ഇനി വേണ്ട അത് അപ്രമാറ്റാം വീണ്ടും ചെറിയൊരു ശീല എടുക്കുക ചെറിയ ശീല എടുക്കുക ഇടത് കൈൻ്റെ ചൂണ്ട് വിരലിലേക്ക് ചുരുട്ടുക ഇടത് കൈൻ്റെ ചൂണ്ട് വിരൽ എന്നിട്ട് മയ്യത്തിൻ്റെ വായ പല്ല് തേക്കുക ഇങ്ങനെ മയ്യത്തിൻ്റെ വായ തേച്ചു കൊടുക്കുക വായ തുറക്കരുത് ചെറിയ രൂപത്തിൽ തേച്ചു കൊടുക്കുക ആ ശീല ഇനി വേണ്ട അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഫർദായ കുളിക്ക് മുമ്പ് എന്തെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കണോ അതൊക്കെ വേണം ബാത്റൂമിൽ പോവും ഏ പല്ല് തേക്കും ഇവിടെ പല്ല് തേച്ചു മൂക്ക് കൈകാലം ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കും മൂക്ക് വൃത്തിയാക്കി ഏ പിന്നെ ഇനിയോ നെഗത്തിലോ മറ്റോ ചളിയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈർക്കിൽ പോലെയുള്ള വസ്തു കൊടുത്ത് കൊടന്നിട്ട് അതെന്താക്കാം അല്ലേ ക്ലിയർ ചെയ്യാം ഏ ക്ലിയർ ചെയ്യാം താടി മുടി കുളിപ്പിക്കാൻ പ്രയാസമാകുന്ന രീതി വെള്ളമെത്താൻ പ്രയാസമാകുന്ന രീതിയിലുള്ള മുടി ഉണ്ടെങ്കിൽ മെല്ലെ വലിയ പല്ല് ദൂരത്തുള്ള ചീർപ്പ് കൊണ്ട് തല വാരാം വെള്ളെത്താൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ വല്ല ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി അങ്ങനെ ആക്കുമ്പോൾ മുടി നീങ്ങിപ്പോയാൽ ആ മുടി കഴുകിയിട്ട് കഫം തുണിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെക്കണം അല്ലാതെ മയ്യത്തിൻ്റെ കുളിപ്പിക്കുമ്പോൾ താടിയൊപ്പിക്കാനോ മുടിയൊപ്പിക്കാനോ നഖം വെട്ടാനോ പാടില്ല അതിനാണ് ഞാൻ മിഞ്ഞാന്ന് പറഞ്ഞത് രോഗശയ്യയിലിരിക്കുമ്പോൾ മയ്യത്തിനെ ശ്രദ്ധിക്കണം മയ്യത്തിൻ്റെ നഖം വൃത്തിയാക്കണം താടിയെല്ലാം ഒപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം ഏ താടി ചിലപ്പോൾ ചില മയ്യത്തുകളെല്ലാം എന്തെന്ന് എന്തെന്നുണ്ടാവും അറിയോ ഈ മരിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ താടിയിൽ ഈ താടിൻ്റെ അടിയിൽ ഇങ്ങനെ കുറേ രോമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും മീശമൊക്കെ ചുണ്ടും വീണ്ടി പരിചയം മയ്യത്തിൻ്റെ മുഖം കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു വെറുപ്പുണ്ടാകുന്ന രൂപത്തിൽ വരും എന്തേ അത് ഈ രോഗശയിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് മക്കൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല കുടുംബക്കാരെ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല ആ സമയത്ത് മീശയും താടിയിൽ നിന്ന് ഒപ്പിച്ചിട്ട് കൈകാല നഖങ്ങളെല്ലാം വൃത്തിയാക്കി കൊടുക്കണം മരിച്ച ശേഷം ഇപ്പോൾ കുറേ മുടിയുണ്ട് താടിയുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മെല്ലെ കട്ടാക്കാം പറ്റൂല പറ്റൂല നിങ്ങളിങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കും മനസ്സിലായ അപ്പോൾ മൂക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്തു നഖം ക്ലീൻ ചെയ്തു എല്ലാം ഇനി എന്താക്കണം മയ്യത്തിന് വുതു എടുപ്പിക്കലാണ് മയ്യത്തിന് അപ്പോൾ വുതു എപ്പോൾ ഒന്ന് മനസ്സിലായിക്കോളി നിങ്ങൾ വേറെല്ലാം ചീറ്റിയതിൻ്റെ ശേഷം മൂക്കെല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ശരീരമൊക്കെ അഴുക്കെല്ലാം നീക്കിയതിൻ്റെ ശേഷമാണ് വുതു എടുപ്പിക്കുന്നത് ഞമ്മളെ ഫർദായ കുളി ജനാപത്ത് കുളി ഹൈലു പോലെയുള്ള കുളി കുളിക്കുമ്പോഴും അതേപോലെ സ്ത്രീകളെല്ലാം പഠിച്ചു വെച്ചോളി എങ്ങനെ ബാത്റൂമിൽ പോയി ക്ലിയർ ചെയ്തു പിന്നെ ബാക്കിയൊക്കെ ശരിയെല്ലാം വൃത്തിയാക്കി അതിന് ശേഷം കുളിക്കുമ്പോൾ വുതു എടുക്കണം ഇവിടെയും മയ്യത്തിനെ കുളിക്കുമ്പോൾ വുതു എടുപ്പിക്കണം ഏത് വുതു നല്ലൊരു പരിപൂർണമായ വുതു പരിപൂർണമായൊരു വുതു ആ വുലു കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഈ വുലു എടുപ്പിച്ച ആൾ ദുവ അരക്കണം ആ വുലു കഴിഞ്ഞു വുലു കഴിഞ്ഞു വുലൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരും ഇനിയാണ് കുളി ആരംഭിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചോളി ഇനിയാണ് കുളി ആരംഭിക്കുന്നത് ഞമ്മൾ ജനാപത്ത് കുളി ഫറല് കുളി കുളിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം അടുത്തേക്ക് വെള്ളം വയ്ക്കല് തലയിലേക്കാണ് പിന്നെ വലതുഭാഗം പിന്നെ ഇടത് ഭാഗം മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നല്ല വെള്ളം എടുത്തിട്ട് മയ്യത്തിൻ്റെ തലയും താടിയും ഒന്നിച്ച് നീയത്ത് കരുതിയിട്ട് ഒഴിക്കുക ഈ മയ്യത്തിന് വേണ്ടി ഫർലായ കുളിനെ ഞാൻ കുളിപ്പിക്കുന്നു ഈ മയ്യത്തിൻ്റെ ഫർലായ കുളിനെ ഞാൻ കുളിപ്പിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഈ മയ്യത്തിൻ്റെ നിസ്കാരത ഹലാലാക്കാൻ വേണ്ടി ഫർലായ കുളിനെ ഞാൻ വീട്ടുന്നു എന്ന് കരുതിയിട്ട് തലയും താടിയും വെള്ളമൊഴിക്കുക പിന്നെ ഈ വലതു ഭാഗത്തേക്ക് വെള്ളമൊഴിക്കുക ഇടത് ഭാഗത്തേക്ക് വെള്ളമൊഴിക്കുക വെള്ളം ഒഴിക്കുക ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു സോപ്പ് താളി പോലോത്തെല്ലാം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഈ സോപ്പ് താളി പോലോത്തെല്ലാം വേണമെങ്കിൽ താളി താളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായില്ലേ പഴയ കാലത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ബക്കറ്റിലെല്ലാം ആക്കിയിട്ട് എന്ന് പറയുന്ന നേരെ നല്ല ഭാഗങ്ങളുണ്ടാവും അതിൻ്റെ ബക്കറ്റിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വയ്ക്കാം അതേപോലെ ഒരു ബക്കറ്റിൽ സോപ്പോ മറ്റോ ഇട്ട് ശരിക്കും നൊരയാക്കാം ഏ നൊരയാക്കാം ശരിക്കും എന്നിട്ട് ഈ നൊര വെള്ളം താളി വെള്ളം തലയിലേക്ക് വയ്ക്കണം തലയിലേക്കും താടിക്ക് വയ്ക്കണം ശരിക്ക് തലയും താടിയും തേച്ച് കഴുകണം തലയും താടിയും തേച്ച് കഴുകണം തലയും താടിയും തേച്ച് കഴുകണം ആ നൊരകളെല്ലാം പോകാൻ വേണ്ടി വെള്ളം ഒഴിക്കണം നൊരകളെല്ലാം പോകാൻ വേണ്ടി വെള്ളം ഒഴിക്കണം പിന്നെ ഈ
അതിൻ്റെ ശേഷം നല്ല വെള്ളമെടുത്തിട്ട് തലയ്ക്ക് ഒഴിക്കണം നുരക്കെ പോയതിന് ശേഷം വലത് ഭാഗത്തേക്കും ഇടത് ഭാഗത്തേക്കൊക്കെ ഒഴിക്കണം ഇത് നുര മുഴുവനും പോയതിൻ്റെ ശേഷമാണ് ഒഴിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഒരു തവണയായി ഇപ്പോൾ ഒരു തവണയായി ഇനി ആയിട്ടില്ല ഒരു തവണ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ഇനിയുണ്ട് വലത്തുനിന്ന് ഇടത്ത് ഇപ്പോൾ അടിഭാഗം കിട്ടിയ അടിഭാഗം കിട്ടിയിട്ടില്ലല്ലോ അതിന് മയ്യത്തിന് എന്താക്കണം എന്ന് ഇത് വലത് ഭാഗമല്ലേ വലത് ഭാഗമല്ലേ വലത്തുനിന്ന് ഇടത്തോട്ട് ചെരിക്കണം മയ്യത്തിനെ വലത്തുനിന്ന് ഇടത്തോട്ട് ചെരിക്കണം എന്നിട്ട് ഇടത് ഭാഗത്തേക്ക് ഈ അടിഭാഗത്തേക്ക് ശരിക്കും ഈ സോപ്പ് താളി പോലത്തെ കൊണ്ട് ശരിക്കും തേക്കണം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ നുരയോ എടുക്കണം വെള്ളൊഴിച്ചിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇടത്തുനിന്ന് വലത്തോട്ട് ചെരിക്കണം ഇടത്തുനിന്ന് വലത്തോട്ട് ചെരിക്കണം അപ്പം ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗം കിട്ടും ഇവിടെയും ശരിക്കും തേക്കണം ശരിക്കും തേക്കണം എന്നിട്ട് ഇവിടെ തേക്കും വെള്ളമൊഴിക്കണം നുരയൊക്കെ പോയി പോയതിൻ്റെ ശേഷമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ നല്ല വെള്ളം തലക്കും വലത് ഭാഗത്തേക്കും ഇടത് ഭാഗത്തേക്കും ഇങ്ങനെ ചെരിച്ചിട്ടും ഇങ്ങനെ ചെരിച്ചിട്ടും വെള്ളമൊഴിക്കണം ഇപ്പോൾ ഒരു തവണയായി ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇനി രണ്ട് പ്രാവശ്യം വെള്ളമൊഴിക്കണം ഇങ്ങനെ ഇനി രണ്ട് പ്രാവശ്യം കുളിപ്പിക്കണം ഏടുന്ന് ആരംഭിച്ചാൽ മതി നേരത്തെ ബാത്റൂമിൽ പോലും പല്ല് തേക്കലും മൂക്കുകൾ അതൊന്നും വേണ്ട നമ്മളെ തലേന്ന് താടിക്കും വെള്ളമൊഴിച്ചില്ലേ ആടുന്ന് മുതൽ ആരംഭിച്ചിട്ട് ഇനി രണ്ട് പ്രാവശ്യം ചെയ്യണം രണ്ട് പ്രാവശ്യം ചെയ്യണം ഇനി ഞാൻ ചില വിഷയം പറയുന്നു ഈ വയർ ചീറ്റുമ്പോൾ സാധാ തണുത്ത വെള്ളം മതി ചൂടുവെള്ളം പോകണമെന്നില്ല ഇനി ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുളിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ തണുത്ത വെള്ളം മതി ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് വാസന നീങ്ങാൻ തണുത്ത വെള്ളം നല്ലതാണ് ഏഹ് പിന്നെ അത് അതാണ് നല്ലത് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളൊരു വിഷയം പിന്നെ ഇതാ ഈ വുതു എടുക്കുമ്പോൾ നീയത്ത് നിർബന്ധമാണ് മയ്യത്തിന് വുതു എടുപ്പിക്കുമ്പോൾ നീയത്ത് നിർബന്ധമാണ് മയ്യത്തിന് കുളിപ്പിക്കുമ്പോൾ നീയത്ത് നിർബന്ധം ഇല്ല വല തജിബു നീയത്തു ഫി ഗസലിൽ മയ്യത്തി വല ഫി തയമ്മുമിഹി മയ്യത്തിന് കുളിപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്തില്ല നീയത്ത് നിർബന്ധം ഇല്ല അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ജനാപത് കുളി അത്ര ഇല്ല പ്രയാസം ഇല്ല ജനാപത്ത് കുളി ഹൈദ് കുളി നീയത്ത് വിട്ടുപോയാൽ പിന്നെ എനിക്കൊന്നുമില്ല ഇതിന് നീയത്ത് വിട്ടുപോയില്ലെങ്കിൽ വിട്ടുപോയാലും മറന്നുപോയാലും പ്രശ്നമില്ല അപ്പോൾ ആർക്കും കുളിപ്പിക്കാം പ്രയാസം ഇല്ലല്ലോ ചിലയാളെ നീയത്തിൻ്റെ പേരും പറഞ്ഞ് മാറി നിൽക്കും ഇനി ഒന്നുമില്ല നീയത്ത് ഞാൻ പൊതുവെടുക്കും പറഞ്ഞുതരാം ഇനി ഇനി നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ഇത് കാണിക്കാൻ പോകുന്നു പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് കാണിക്കാൻ പോവുകയാണ് റഫീസ പോയാ നിങ്ങൾ ലത്തിഫ് ജസ്റ്റ് ചെയ്തു നിങ്ങൾ നേരത്തെ കൈപൊക്കിയാളല്ലേ അല്ലേ കൈപൊക്കിയാൾ എന്തിനു ഞാൻ വിളിച്ചാൽ പറഞ്ഞു റെഡി മരിക്കൂല അങ്ങനെ മരിക്കുന്ന ഈ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കുന്ന ആളെ ഇവിടെ തലവയ്ക്ക് മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കുന്ന നാട്ടിലെ ആൾക്കാരെ എപ്പോഴേ മരിച്ചിട്ട് പോകണം അള്ളാഹു തകല ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ എല്ലാവരും ഇപ്പൊ തയ്യാറാന്നു ഇതാ ഞാനിപ്പോൾ വേറെ ആളെയും വിളിക്കുമോ നേരത്തെ കൈപ്പൊക്കിയ ആളെല്ലാം വിളിക്കുമോ ബദിരിയങ്ങൾ ഹക്ക് കൊണ്ട് മഹാന്മാരുടെ ഹക്ക് കൊണ്ട് മഷായിഹുമാരുടെ ഹക്ക് കൊണ്ട് അള്ളാഹു ഇദ്ദേഹത്തിന് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് ഏറ്റി 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 കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ റഹ്മു റഹിമായ അള്ളാഹ് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നീ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് ഏറ്റി ഏറ്റി തരണേ റഹ്മാനെ അമീൻ പിന്നെ സാധനങ്ങളെല്ലാം റെഡി അല്ലേ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളെല്ലാം റെഡി ഇനി ആ സാധനങ്ങളെ കൊണ്ട് കുളിപ്പിക്കാൻ ആരംഭിക്കുന്നു കുളി ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞേ എന്താ പറഞ്ഞേ ആ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കൂ ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞേ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ വയറ് ക്ലിയർ ആക്കൽ അതിന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താക്കണം പെരടി പൊക്കി പൊടിച്ചിട്ട് മുട്ട് അതിപ്പോ ഇപ്പൊ പിന്നെ കുളിപ്പിക്കുന്ന കട്ടിലുള്ളത് കൊണ്ട് ഏ ചിരിക്കണ്ട നിങ്ങൾ ചിരിക്കരുത് പിന്നെ കൈതയച്ചോളി ഇതാ വലത് വലത് കയ്യിൽ പരടി താങ്ങി പിടിച്ച് ഇത് ശരീരം മുഴുവനും തുണി കൊണ്ട് മറച്ചിട്ട് വയറ് ശരിക്ക് അമർത്തണം യമുറു ഹോ മിറാറൻ ബലീഹൻ ലായു ഉദീഹി ഫി ഹയാത്തിഹി അങ്ങനെ തന്നെ ഈ ഭാരത് ഓർമ്മ ഓർമ്മ ഹയാത്ത് കാലത്ത് വേദന രൂപ പ്രയാസം ഇത് വെക്കണം എടുക്കണം എന്നാ അപ്രമിച്ചോളി ഇതാ ശരിക്കും ഇവിടെ നോക്കി നിങ്ങൾ ഇതാ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിക്കി ഇതാ ശരിക്കും വയറ് തട
എനിക്ക് ഇനി കുറേ സമയം ഉപയോഗിക്കരുത് കുറേ ആൾ കുറേ സമയം ഈ വയറ് ചീറ്റാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് കുറേ സമയമൊന്നും വേണ്ട അത്യാവശ്യം നല്ല അമർത്തിയിട്ട് വയറ് ക്ലീൻ ചെയ്യുക മറ്റാൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം കിടത്തുക എന്നിട്ട് കയ്യിൽ ഇതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു തോർത്തിൻ്റെ ആഫ് രണ്ട് മൂന്ന് ശീല വേണം എന്നറിഞ്ഞല്ലോ ഈ ശീല ചുറ്റിയിട്ട് ഇതാ ഇങ്ങനെ ശീല ചുറ്റണം ഇതാ ശീല കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ ശീല ചുറ്റിയിട്ട് സലാമക്ക ശീല ചുറ്റിയിട്ട് തുണിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി മുന്ദ്വാരം പിന്ദ്വാരം ശരിക്കും വൃത്തിയാക്കണം അപ്പം മറ്റാൾ എന്താക്കണം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ശരിക്കും വൃത്തിയാക്കണം അറുപ്പും വെറുപ്പും തോന്നരുത് ഒന്നും ചിന്തിക്കരുത് ഇത് വലിയ കൂലിയുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ശരിക്കും വൃത്തിയാക്കണം സ്ത്രീകളൊക്കെ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചോളണം തുണിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ കൈ ഇട്ടിട്ടാണ് വെള്ളം തുണിൻ്റെ മേലെ ഒഴിക്കാം ആവശ്യമാണ് തുണി ഉള്ളിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കാം മുൻദ്വാരം പിന്ദ്വാരം കൈയ്യതിന് ശേഷം ഈ ശീല എന്താക്കുക എനിക്ക് ഈ ശീല വേണ്ട ഈ ശീല കൊണ്ട് ശരീരം ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത്ര ശരിയല്ല ഈ ശീല മാറ്റാം ആ അത് കഴിഞ്ഞു അത് വൃത്തിയാക്കി അതിന് ശേഷം നെക്സ്റ്റ് ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ട് മൂക്കുകളാണ് ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ ശീല കണ്ടില്ലേ ഇപ്പം നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നുണ്ടാവും ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ശീല എടുത്തിട്ട് ചെറുവിരൽ ഇടത് കൈയിൻ്റെ ചെറുവിരലിലേക്ക് ചുരുട്ടുക ഇടത് കൈൻ്റെ ചെറുവിരലിലേക്ക് ചുരുട്ടിയിട്ട് രണ്ട് മൂക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യുക ശരിക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യുക അത് ഇനി ഇനി ഈ ശീലയും വേണ്ട ഇനി ഈ ശീല വേണ്ട വേറൊരു ശീല എടുത്തിട്ട് ഇടത് കൈയിൻ്റെ ചൂണ്ട് വിരലിലേക്ക് എന്താക്കുക ചൂണ്ട് വിരലിലേക്ക് ചുരുട്ടുക എന്നിട്ട് മയ്യത്തിൻ്റെ വായി തുറക്കരുത് മയ്യത്തിൻ്റെ വായി പല്ല് തേച്ചു കൊടുക്കുക ഇവിടെ തന്നെ പ്രത്യേകം പറയുന്നു പിന്നെ ആവശ്യം നെജസ് പോലോത്ത ആവശ്യമുണ്ട് എങ്കിൽ വായി ക്ലിയർ ആക്കിയാൽ വെള്ളം പോലോത്തത് ഉള്ളിലേക്ക് കിടത്തിയിട്ട് ക്ലിയർ ആക്കൽ ആവശ്യമാണെങ്കിൽ വായി തുറക്കാൻ പറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ വായി തുറക്കാത്ത രൂപത്തിൽ സുന്നത്തിന് വേണ്ടി മെല്ലെ തു ഈ ചുണ്ട് നീക്കിയിട്ട് പല്ല് തേച്ച് കൊടുക്കുക പല്ല് തേച്ച് കൊടുക്കുക അത് ഇങ്ങനെ മെല്ലെ മനസ്സിലാക്കി ആ നീ ചുണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ചുണ്ട് നീ നീലങ്ങ് നീക്കാൻ കൈ പറ്റുമല്ലോ അങ്ങനെ പല്ല് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ നേരത്തെ ബാക്കിയൊക്കെ ശരീരം എന്ത് നഖം മറ്റൊക്കെ എന്താക്കാം ക്ലീൻ ചെയ്യാം മുടി വെട്ടാനോ നഖം വെട്ടാനോ പറ്റൂല ആ രൂപത്തിൽ ക്ലീൻ ചെയ്യുക ഇനി എന്താക്കണം ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അടുത്തത് എന്ത് നിങ്ങളൊന്ന് പറയും പേരെന്ത് പറഞ്ഞേ ഏഹ് ഷെരീഫ് സിദ്ദീഖ് ഇയാളെടുത്തു പോയാ ഇത്ര നല്ല കാര്യം നടക്കുമ്പോൾ ഇനി എന്താ വേണ്ട പറഞ്ഞോളി നിങ്ങൾ പറയും നേരം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഏ അതല്ലേ എപ്പോ അല്ല ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം എനിക്ക് ആദ്യം പറഞ്ഞു തരാണ്ട് യെസ് ഇനി എന്താണ് വുലു എടുപ്പിക്കേണ്ടതാണ് വുലു എടുപ്പിക്കണം എനിക്കിങ്ങനെ പറഞ്ഞോണ്ട് പോവാ പറഞ്ഞോണ്ട് പോവാലും നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലുണ്ടാവും വുലു എടുപ്പിക്കേണ്ടതാണ് ഇത് വുലു ഇങ്ങനെ പിന്നെ ഇതാ ഇപ്പൊ കൈ വരുന്നു ഈ വരാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ മരിച്ച ഉടനെ ഒരു ഇന്ന മഫാസിലു പറഞ്ഞതല്ലോ കെണിപ്പുകൾ മയമാക്കണം കെണിപ്പുകൾ അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതാ അത് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ആദ്യം ആദ്യം കാണിച്ചു തരുന്നു അത് കാണിച്ചു തരാൻ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഇതാണ് കെണിപ്പ് പിന്നെ ഇങ്ങനെയാണ് കൈ കൈ നീട്ടുക ഇത് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അന്ന് നമുക്ക് പിന്നെ കാണിച്ചു തന്നിട്ടില്ല കൈ ആ കൈ കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കൈ കാലും അങ്ങനെ തന്നെ പിന്നെ മുട്ട് കുറച്ച് 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 പ്രാവശ്യം ചെയ്യണം പിന്നെ ഈ തൊട പള്ളയിലേക്ക് തൊട പള്ളയിലേക്ക് അങ്ങനെ പിന്നെ ഈ കാല് അപ്പോൾ ഞമ്മൾ മരിച്ച ഉടനെ കെണിപ്പുകൾ അങ്ങനെ മയമാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കൈ എടുക്കുമ്പോൾ വരും എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇടുന്ന് വളഞ്ഞ് കിട്ടുക ഇടുന്ന് വളഞ്ഞിട്ട് കിട്ടും വളഞ്ഞിട്ട് കിട്ടും വളഞ്ഞിട്ട് കിട്ടാൻ മരിച്ച ഉടനെ തന്നെ കെണിപ്പുകൾ മയമാക്കണം പറഞ്ഞ ഓർമ്മ ഉണ്ടല്ലോ ഇതാ ഇങ്ങനെ കൈ വെച്ചിട്ട് മറ്റേ സഹായി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക മയ്യത്തിന് വേണ്ടി വുലു എന്ന സുന്നത്തിനെ ഞാൻ വെട്ടുന്നു ഞമ്മ സാധാരണ മുഖേ ആവുന്നില്ലേ വുലു എന്ന സുന്നത്തിനെ ഞാൻ വെട്ടുന്നു മയ്യത്തിന് വേണ്ടി വുലു എന്ന സുന്നത്തിനെ ഞാൻ വെട്ടുന്നു അഴുതു ബിസ്മി ദിക്കറല്ല ചെല്ല ഏ ചെല്ല എന്നിട്ട് കൈവിൻ്റെ പരമാവധി ഇങ്ങനെ തേച്ച് കൊടുത്തിട്ട് കൈ അങ്ങനെ
ഇതും വായിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെള്ളം കടത്തരുത് മയ്യത്തിൻ്റെ വാറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെള്ളം കടക്കരുത് അതൊക്കെ കുളിപ്പിക്കുമ്പോഴും ഉത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അസൽ സുന്നത്തിന് വേണ്ടി സുന്നത്ത് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി എന്താണ് ചെറിയ രൂപത്തിൽ വായിലേക്ക് വെള്ളം ചേർക്കുക മൂക്കിലേക്ക് വെള്ളം ചേർക്കുക സുന്നത്തിന് വേണ്ടി ഇനിയോ ഉള്ളിലേക്ക് വെള്ളം കടന്നു തോന്നിയാൽ മെല്ലെ തല ഒന്ന് എന്താക്കുക ചരിച്ച് കൊടുക്കുക വയൽ വെള്ളം കുപ്പിളിക്കൽ മൂക്കിൽ വെള്ളം കയറ്റി ചിക്കിട്ടും കഴിഞ്ഞു ഇനി മയ്യത്തിന് വുലു മുഖം കഴുകലാണ് മുഖം വുലുവിൻ്റെ ഫറലാണ് മയ്യത്തിന് വുലു എടുക്കൽ സുന്നത്താണ് മയ്യത്ത് കുളിയിൽ വുലു എടുക്കൽ സുന്നത്താണ് പക്ഷേ വുലുവിലെ മുഖം കഴുകുമ്പോൾ നീയത്ത് നിർബന്ധമാണ് മയ്യത്ത് നിസ് കുളി നിർബന്ധമാണ് കുളിയിലെ നീയത്ത് സുന്നത്ത് മയ്യത്ത് കുളി നിർബന്ധം കുളിയിലെ നീയത്ത് സുന്നത്ത് മയ്യത്ത് കുളിക്കുമ്പോൾ ഉലു എടുപ്പിക്കൽ സുന്നത്ത് ഉലുവിൻ്റെ നീയത്ത് നിർബന്ധം അപ്പോൾ ഇത് നിർബന്ധമായിട്ടും കരുതണം മയ്യത്തിന് വേണ്ടി ഉലു എന്ന ഫർലിനെ ഞാൻ വീട്ടുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ മയ്യത്തിൻ്റെ നിസ്കാരത്തെ ഹലാലാക്കാൻ വേണ്ടി ഉലു എന്ന ഫർലിനെ ഞാൻ വീട്ടിൽ കൊടുക്കുന്നു എന്ന് വെള്ളം ഒഴിക്കുക ഒഴിക്കുക ഈ ഒഴിക്കുമ്പോൾ മൂക്കിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെള്ളം കിടക്കുന്നതിന് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ചെരിച്ചോളണം ഏ വെള്ളം ഒഴിച്ച് ശരിക്കും തടകി കൊടുക്കുക ശരിക്കും തേച്ച് കൊടുക്കുക കയ്യിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇനി വലത് കൈ വലത് കൈ ഇങ്ങനെ വിരലിൻ്റെ കൊടിയിൽ തന്നെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് തേച്ച് കഴുകുക പിന്നെ ഇടത് കൈ കൊടി വിരൽ വെള്ളം ഒഴിച്ച് തേച്ച് കഴുകുക അതിന് ശേഷം ചെവി സാധാരണ വെച്ച് രണ്ട് ചെവി കാല് കാല് പരിപൂർണമായ രൂപത്തിൽ വൽ വൽ ആ തല ഉണ്ട് സോറി ഞാനിപ്പോൾ സ്ക്രീനിലുള്ള കാലോ തല നിർബന്ധമാണ് തല കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് തല തടുമ്പോൾ തല തടകുമ്പോൾ തല മുഴുവനും തടവണം ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് വെള്ളം ഇങ്ങനെ കൈ കാട്ടി കൈ കാട്ടി ഇങ്ങനെ മുഴുവനും തടകി കൊടുക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെവി പിന്നെ കാല് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഉണർത്തിക്കൊള്ളണം പിന്നെ വലത് കാല് വലത് കാല് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഈ ചെറുവിരൽ മുതൽ ഈ വിരൽ വരെ അടിഭാഗത്ത് നിന്ന് ചിക്കി അകത്തി കഴുകുക പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഈ കാല് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴുകി ഈ വിരൽ മുതൽ ഈ ചെറുവിരൽ വരെ ചിക്കി അകത്തി കഴുകുക പൂർണ്ണമായ ഉലു ആയി ഇനി ഈ ഉലു ഈ ഉലു എടുപ്പിച്ച ആള് ദ്വാരക്കണം നമ്മൾ സാധാരണ മയത്തിൻ്റെ ഉലുവിൻ്റെ ശേഷം ദ്വാരക്കുന്നില്ലേ അത് ഈ ആൾ ദ്വാരക്കണം നമ്മൾ സാധാരണ ദ്വാരക്കൽ അങ്ങനെ അള്ളാഹു മജഅൽ നീ മിനൽ തവ്വാബീന ഒജഅൽ നീ മിനൽ മുത്തു തഹിരീന ഒജഅൽ നീ മിനി ഇബാദി ഖസ്വാനി അതിൽ ഈ ജഅൽ നീ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് അള്ളാഹു മജഅൽ ഹു മിനൽ തവ്വാബീന ഒജഅൽ ഹു മിനൽ മുത്തു തഹിരീന ഒജഅൽ ഹു മിനി ഇബാദി ഖസ്വാലിഹിൻ ആനാണെങ്കിൽ ഈ ജഅൽ ഹു നാക്കണം ഇനി പെണ്ണാണെങ്കിലോ പെണ്ണ് അള്ളാഹു മജഅൽ ഹ മിനൽ തവ്വാബീൻ ഒജഅൽ ഹ മിനൽ മുത്തു തഹിരീൻ ഒജഅൽ ഹ മിനി ഇബാദി ഖസ്വാലിഹിൻ അങ്ങനെ ഈ പരിപൂർണ്ണമായ വുദു പരിപൂർണമായ വുലു ഇനി ഈ വുലു ഒരിക്കലും മുറിയൂല ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ഭാര്യ തൊട്ടാൻ പറ്റുമോ മറ്റേ തൊട്ടാൻ പറ്റുമോ ഭാര്യ തൊട്ടാലും ഒന്നും മുറിയൂല ഒരു പെണ്ണിനെ ആള് തൊട്ടാലും മുറിയൂല ഭർത്താവ് തൊട്ടാലും ഒന്നും മുറിയൂല അന്യാൾ തൊട്ടാലും മുറിയൂല ഔറത്ത് തൊട്ടാലും ഒന്നും മുറിയൂല ഇനി ഒലു മുറിയുന്ന കാര്യം എന്തുണ്ടായാലും കാഷ്ടം വന്നാലും മൂത്രം വന്നാലും എന്തായാലും ഈ മയ്യത്തിൻ്റെ വുലു ഇനി മുറിയൂല മെല്ലെ മെല്ലെ ഇങ്ങനെ ഒപ്പിച്ചിട്ട് എന്താക്കുക വരുന്നേ ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആടെ കുറിച്ച് ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുക വളർച്ച ഉള്ളിലേക്കാ ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞല്ലോ ഇത് കഴിഞ്ഞല്ലേ ഇനി കുളി ആരംഭിക്കുന്നതാണ് കുളി ആരംഭിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾ എനിക്ക് എന്താ ഇസ അള്ളാഹു തല ലത്തീഫ് ഷാക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ നമ്മളെ സിദ്ദീഖ് അല്ലേ മഹാനായ സിദ്ദീഖ് റോദി അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹക്ക് കൊണ്ട് സിദ്ദീഖിൻ്റെ ജോലിയിൽ ബിസിനസ്സിൽ ഏർപ്പാടിൽ എല്ലാത്തിൽ കുടുംബത്തിൽ അള്ളാഹു തല ഹൈറും പറക്കത്തും നൽകട്ടെ ആമീൻ ഇനി കുളി ആരംഭിക്കുന്നതാണ് കുളി ആരംഭിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പം ഇത്ര നേരം കുളി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല കുളി ആരംഭിച്ചോ ഇല്ല ആദ്യം വെള്ളമെടുത്ത് നല്ല വെള്ളം എടുത്തിട്ട് നല്ല വെള്ളം എടുത്തിട്ട് പിന്നെ എന്താക്കലാണ് തലയും താടിയും ഒഴിക്കലാണ് ശ്രദ്ധിച്ചോളി ഞാനിപ്പോൾ ഓരോരുത്തരെ ചോദിപ്പിക്കും ചോദിക്കും തലയും താ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് തലയിലേക്കും താടിയിലേക്കും ഒഴിക്കുന്നു ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ തന്നെ മൂക്കിലേക്കും വായിലേക്കും വെള്ളം ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചോളണം മയ്യത്തിന് വേണ്ടി ഫർലായ കുളിനെ ഞാൻ വീട്ടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മയ്യത്തിന് നിസ്കാരത്തെ ഹലാലാക്കാൻ വേണ്ടി കുളി എന്ന 
അടിഭാഗമൊക്കെ എക്കും തേക്കണം വെള്ളമൊഴിക്കുക വെള്ളമൊഴിച്ചിട്ടതൊക്കെ പോയി ഇനി എന്താക്കുക വലത് ഭാഗത്തേക്ക് വെള്ളമൊഴിക്കുക നല്ല ശുദ്ധമായ വെള്ളമൊഴിക്കുക പിന്നീട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സോപ്പ് ആക്കിയിട്ടോ താളിയാക്കിയിട്ടോ ഒഴിക്കുക ഉസ്താ സോപ്പ് താളിയാക്കിയിട്ടോ ഒഴിക്കുക ഏ ശരിക്കും തേക്കുക ഏ ഇപ്പം കിട്ടുന്ന ഭാഗമാണ് ഇതെല്ലാം ഈ ഈ തുണിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇട്ട് ഈ ഫ്രണ്ട് ഭാഗമെല്ലാം ഞമ്മ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല എമു സുഹു അവർ അല്ല എമു സുഹ ഇല്ല അഭിഹർക്കത്തിൻ തുണിശീലയില്ലാത്ത ഔറത്ത് തുടൽ പാടില്ല ഹറാമാണ് ഔറത്ത് നോക്കൽ ഹറാമാണ് ഔറത്തിൻ്റെ ഭാഗമല്ലാത്തത് നോക്കാതിരിക്കൽ സുന്നത്താണ് നോക്കി അത്യാവശ്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമേ നോക്കാവോ കുളിപ്പിക്കുമ്പോൾ കയ്യിൽ ശീല ഉണ്ടായിരിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വലത് ഭാഗം ഇടത് ഭാഗം ഇടത് ഭാഗത്തേക്ക് വെള്ളമൊഴിക്കുക സോപ്പ് മറ്റേ നൊര ഒഴിക്കുക സോപ്പ് തേക്കുക ശരിക്കും എന്താക്കുക തേച്ച് കഴുകുക ഇപ്പം രണ്ടിൻ്റെ അടിഭാഗം ബാക്കിയുണ്ട് ഈ നൊര പോകാൻ വേണ്ടി വെള്ളമൊഴിക്കണം നൊര പോകാൻ വേണ്ടി ശുദ്ധമായ വെള്ളമൊഴിക്കണം എന്നിട്ട് വലത്തുനിന്ന് ഇടത്തോട്ട് ചെരിക്കുക ഇതാ ശ്രദ്ധിക്കണം വലത്തുനിന്ന് ഇടത്തോട്ട് ചെരിക്കുക അതാ ഞാൻ കിതാബിൻ്റെ ഈ ഭാരത്തടക്കം വായിക്കാം എന്താണ് സുമ്മ യു ഹരി ഫുഹു ഇലൽ ഐസരി വലത്തുനിന്ന് ഇടത്തോട്ട് ചെരിക്കുക അപ്പോൾ ഫയഹസിലു ഷിഖഹുൽ ഐമൻ വലത് ഭാഗം കഴുകണം സുമ്മ ഇലൽ ഐമനി പിന്നെ വലത് ഭാഗത്തേക്ക് ചെരിക്കണം സുമ ഫയഹസിലു ഷിഖഹുൽ ഐസർ പിന്നെ ഇടത് ഭാഗം കഴുകണം സുമ്മ യുസബുൽ മാ ഉൽ കറാഹു മിം വസ്തി റസിഹി ഇല കദമിഹി ഫഹാദിഹി ഹസ്ലത്തും വാഹിദ എന്താ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ വലത്ത് നിന്ന് ശരിക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചോളി പെണ്ണുങ്ങളെല്ലാം ശരിക്ക് സ്ക്രീനിൽ മനസ്സിലാക്കണം ഇതാ വലത്തുനിന്ന് ഇടത്തോട്ട് ചെരിക്കുന്നു ചെരിക്കുന്നു ഈ ചെരിക്കുമ്പോൾ കാലിന് ഒരു എളുപ്പ വഴിയുണ്ട് ഏഹ് ഇങ്ങനെ കോർത്ത് വെച്ചിട്ട് ശരിക്കും ഇങ്ങനെ കോർത്ത് വെക്കണം കോർത്ത് വെച്ചിട്ട് എനി ചിരിക്കണം ഏഹ് വലത്തുനിന്ന് ഇടത്തോട്ട് ചെരിഞ്ഞു നമുക്ക് ഈ അടിഭാഗം കിട്ടി അടിഭാഗം കിട്ടി അടിഭാഗം കിട്ടുമ്പോൾ നേരത്തെ പാ അപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സോപ്പ് താളി പോലെ തോപ്പുപയോഗിച്ചിട്ട് ശരിക്കും എന്താക്കാം തേച്ച് കഴുകണം മറ്റാൾ വെള്ളമൊഴിക്കണം ശരിക്കും വെള്ളമൊഴിക്കണം ഇപ്പം ഈ ചന്തിക്കെട്ടിൻ്റെ ഭാഗം പിന്തുവാരത്തിൻ്റെ ഭാഗം ഒക്കെ ശരിക്ക് തേക്കണം പിന്നെ ഈ ഇത് ഈ ഉൾഭാഗം തൊടൻ്റെ ഉൾഭാഗം ഒക്കെ എന്നിട്ട് നല്ല വെള്ളം ഒഴിക്കണം അന്ന് സോപ്പിൻ്റെ നൊരെ പോകാൻ വേണ്ടി ഒഴിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കാലെടുക്കണ്ട കാല ഇത് ഇനിയും വേണോ ഇനി പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതാ രണ്ടാമത് ഇടത്തുനിന്ന് വലത്തോട്ട് ചെരിക്കണം ഇടത്തുനിന്ന് വലത്തോട്ട് ചെരിക്കണം ഇടത്തുനിന്ന് വലത്തോട്ട് ചെരിക്കണം ചെരിഞ്ഞോ കാണട്ടെ ഇതാ ഇടത്ത് വെളുത്തോട് ചെരിയുമ്പോൾ ഈ ഭാഗം ശരിക്ക് തേച്ച് കഴുകണം തേച്ച് കഴുകിയിട്ട് ഈ നൊരകൾ പോകാൻ വേണ്ടി വെള്ളം ഒഴിക്കണം ഇതൊക്കെ നൊരയ്ക്ക് പോയതിന് ശേഷം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തലയുടെ മുർദാവ് മുതൽക്ക് ശരി മുഴുവനും വെള്ളമൊഴിക്കണം വെള്ളമൊഴിക്കുമ്പോൾ അടിഭാഗത്തേക്കും എന്താക്കണം തിരിച്ച് വെള്ളമൊഴിക്കണം ഈ ഭാഗത്തേക്കും തിരിച്ച് വെള്ളമൊഴിക്കണം ഇങ്ങനെ ആയപ്പോൾ ഒരു തവണയായി ഇങ്ങനെ ആയപ്പോൾ ഒരു തവണയായി ചില നാട്ട് ചില സ്ഥലത്ത് ഈ ഒരു തവണ ആകുമ്പോൾ അല്പം കൽപ്പൂരം വെള്ളമൊഴിക്കലുണ്ട് പറ്റും കിതാബിലുണ്ട് ഈ ഒരു തവണ ആയപ്പോൾ ഇനി ഇനി ഇങ്ങനെ രണ്ട് തവണ ചെയ്യണം രണ്ട് തവണ ഇങ്ങനെ തല താടി വലത് ഭാഗം ഇടത് ഭാഗം വലത്ത് നിടത്തോട് ചെരിക്കുക ഇടത്ത് വലത്തോട് ചെരിക്കുക അടിഭാഗം ഏ സോപ്പിൻ്റെ നൊര പോകാൻ വേണ്ടി വെള്ളമൊഴിക്കുക പിന്നെ നല്ല വെള്ളമൊഴിക്കുക അങ്ങനെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ചെയ്യണം ഈ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏറിപ്പോയാലും ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് മതി ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഇനി വേണ്ട അധികമായി പോയാൽ അരമണിക്കൂർ മതി സുഹാനല്ല ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ മണിക്കൂറുകളോളം മയ്യത്തിനെ കുളിപ്പിക്കും പെണ്ണുങ്ങളെല്ലാം ഒരു മണിക്കൂർ ഒന്നര മണിക്കൂർ രണ്ട് മണിക്കൂറെല്ലാം കുളിപ്പിക്കും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ അങ്ങനെയൊന്നും കുറേ സമയം കളയരുത് ആ രൂപത്തിലൊന്നും ആകരുത് ആ പഠിച്ചാൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് കുളിപ്പിക്കാൻ പറ്റും ഇത്രേ വേണ്ടു ഇത്രേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ സമയമെടുക്കാതെ രൂപത്തിൽ ഒരു അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ മുഴുവൻ ഫിനിഷ് ആക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇനി കുളിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കുളിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മയ്യത്തിനെ തോർത്തണം തോർത്തണം അതിനാണ് നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് തോർത്ത് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചോദിച്ചോളി
ആ കാണാത്തത് പോട്ടെ എനിക്ക് കാണാത്തത് കുളിപ്പിക്കുന്നവരെ ഒന്നും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം കാണാത്ത പോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ പോട്ടെ എന്നല്ല കാണാതെ പോയാൽ കുളിപ്പിക്കുമ്പോൾ ചില സ്ഥലത്ത് കുളിപ്പിച്ച റൂമിൽ കുറേ മുടികളെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നു ഉണ്ടാകുന്നു അതുണ്ടാകാൻ പാടില്ല കുറ്റക്കാരായി പോകും അത് കുളിപ്പിച്ച മുടികളിലൊന്ന് നോക്കണം നോക്കിയിട്ട് കഴുകിയിട്ട് കഫം തുണിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെക്കണം കാണാതെ പോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണാൻ തീരെ കാണുന്നില്ല നമുക്കറിയ ശ്രദ്ധിച്ചൊന്നും കിട്ടിയില്ല അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഏ അത് അത് മൂന്നാമത്തേൽ പറയാം പിന്നെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കുളിപ്പിച്ചല്ലോ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കുളിപ്പിച്ചല്ലോ മൂന്നാമത്തതിൽ കൽപ്പൂര അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നല്ലൊരു ബക്കറ്റിൽ അല്പം കൽപ്പൂരം ഇട്ടിട്ട് മൂർദാ മുതൽ ശരി മുഴുവനും കൽപ്പൂരത്തിൻ്റെ വെള്ളം വയ്ക്കണം അതിൽ സ പറഞ്ഞേ അത് മുസ്തം വെള്ളത്തിനേക്ക് തകയുറാകാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് ശരീരത്തിന് മുഴുവനും കർപ്പൂരത്തിൻ്റെ കർപ്പൂരത്തിൻ്റെ വെള്ളം കർപ്പൂരൻ പേര് മാത്രം വെളുപ്പൂരാണ് പേര് കർപ്പൂരം സാധനം വെളുപ്പൂരാണ് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് തോർത്തേണ്ടത് ഇതാ ഒരു ശരിക്ക് തോർത്ത് എടുത്തിട്ട് തോർത്തുക ഏഹ് തോർത്തുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമുണ്ട് എന്താണ് തോർത്തിയതിൻ്റെ ശേഷം അടിഭാഗവും തോർത്തുക എല്ലാവരും എന്താക്കും അറിയോ മയ്യത്തിനെ തോർത്തും കട്ടിൽ തോർത്തൂല അപ്പോൾ കട്ടിൽ തോർത്താതിരിക്കുമ്പോൾ വിഷയം എന്ത് നനവുള്ള കട്ടിലേക്ക് വീണ് വെച്ചാൽ വീണ് നനവായില്ലേ ഇവിടെ തോർത്തും ശരീരം തിരിച്ചിട്ട് എന്താക്കും അടിഭാഗം തോർത്തും വീണ്ടും കട്ടിലേ കടത്തും എന്താവും നനവാവും പിന്നെ നമ്മളെ കഫം തുണിയിലും കമീസിലും ഒക്കെ എന്തുണ്ടാവും നനവുണ്ടാവും അപ്പോൾ തോർത്തി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തോർത്തിയിട്ട് കൈ പൊന്തിയിട്ട് തുറന്ന് ഇവിടെ തോർത്തുക ചരിച്ചിട്ട് അടിഭാഗം തോർത്തിയപ്പോൾ അടിഭാഗം തോർത്തുക കാല് തോർത്തിയിട്ട് ഉയർത്തിയിട്ട് കാലിൻ്റെ അടിഭാഗം തോർത്തുക ഏ അടിഭാഗം തോർത്തിയപ്പോൾ പിന്നെ എന്താക്കുക കുളിപ്പിച്ച സ്ഥലം കൂടി തോർത്തുക അപ്പോൾ നനവില്ലാത്ത രൂപത്തിൽ കിട്ടും ഇത് മനസ്സിലായില്ലേ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് നിങ്ങൾ നേരത്തെ കൈ പൊക്കുമ്പോൾ സമയത്ത് ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ ഉണ്ടോ ഓ ബരി പറഞ്ഞ് ഒന്ന് പഠിക്കണ്ട ഞാൻ ഒന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഇരിക്കേ ഈ രൂപത്തിൽ ഈ ഉള്ളവരിൽ കുളിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ ആൾക്ക് കൈ പൊക്കി ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ രൂപത്തിൽ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾക്കത് കുളിപ്പിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് ഒന്ന് ധൈര്യമുള്ള ആൾ യെസ് മഷാല്ല രണ്ട് മഷാല്ല മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആളുണ്ട് അതാ എന്താ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയാലേ പൊക്കിറി മാഷാല്ല ഒരു വിഷയമല്ല ഏ അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഞാൻ പല സ്ഥലത്തും പോയിട്ട് എന്താ പറയോ എൻ്റെ സംഘാടകരോട് എഴുതി വെക്കാൻ പറയും കുറേ ആളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കൈ പൊക്കിയിട്ട് എഴുതി വെക്കാൻ പറയും എന്നിട്ട് അവർക്ക് അവരെ എന്താക്കും അടുത്തയിൽ സംഘങ്ങളായിട്ട് മൂന്നോ നാലോ ചേർന്നിട്ട് അവർ കുളിപ്പിക്കണം എന്നൊക്കെ പ്രചോദനം നൽകും ഏ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താക്കണം കൈ പൊക്കിയാൽ മാത്രം പോരാ ഇനി നമ്മളെ നാട്ടിൽ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ മുന്നിട്ട് ഇറങ്ങണം ഇറങ്ങൂലേ ഇൻഷാല്ല ഇൻഷാല്ല അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ അത് എനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞല്ലോ എനിപ്പോൾ അറിഞ്ഞ് എനി നിങ്ങൾ തന്നെ രണ്ട് മൂന്നാൾ കൂടി നാലാൾ കൂടി നിങ്ങൾ തന്നെ ആവുക സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താക്കുക ചോദിക്കാം ഇതിന് സംശയിക്കാനൊന്നുമില്ല ആ വരി ഞാൻ വിളിച്ചേ റഫീഖ് അല്ലേ ഞാൻ ഒന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരണം ഞാൻ എന്താണ് ആദ്യം പറഞ്ഞതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മതി ഇവിടെ നിന്നോളി വേണമെങ്കിൽ തെറ്റിയാ പ്രശ്നമില്ല ഞാൻ നമ്മൾ വിഷയമല്ല ആ പക്ഷേ നേ പറയണം ആ അല്ല നിങ്ങൾ ഞാൻ വിളിക്കൂ ആ കാല് ആ കാല് ആ യെസ് ആ മതി കടത്തിക്കോളി ആ പിന്നെ കയ്യിൽ ശീല ചുറ്റിയിട്ട് മുന്ദ്വാരം പിന്ദ്വാരം എന്താക്കുക മുന്ദ്വാരം പിന്ദ്വാരം തേച്ച് കഴി നമ്മൾ കക്കൂസിൽ പോയാൽ നമ്മൾ മുന്ദ്വാരം പിന്ദ്വാരം കഴുകണമല്ലോ അതന്നെ തെറ്റ് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കാണെന്ന് പറയാൻ ഒക്കെ ധൈര്യം ഉണ്ടാവും ഞാൻ ഇപ്പം ഇവിടെ വിളിക്കുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങളെ കഥ അറിയുന്നത് ആ അത് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ അടുത്തത് രണ്ടാം ഘട്ടം ആ ഏത് വിരല് ഏത് കൈ ചെറുവിരല് ക്ലിയർ ആക്കുക ആ ആ ശീല ചുറ്റണം ശീല ചുറ്റിയിട്ട് ഈ മറ്റോ ശരീരമൊന്നും ഉണ്ടാകുക ഇറുക്കിലോ മറ്റോ അതെല്ലാം വൃത്തിയാക്കുക അടുത്തത് ഓർമ്മിച്ചെടുക്കി 
ആയസ് ഒന്നു കൊടുപ്പിക്കാം ഒന്നു കൊടുപ്പിക്കുന്ന നിങ്ങൾ നേരത്തെ കണ്ടല്ലോ ഒന്ന് ആ ഇനിയാണ് കുളി ആരംഭിക്കുന്നത് ഉളു കൊടുപ്പിക്കുമ്പോൾ മുങ്കൈ കഴുകുമ്പോൾ മയ്യത്തിന് വേണ്ടി ഉളു എന്ന സുന്നത്തിനെ ഞാൻ വീട്ടുന്നു മുഖം കഴുകുമ്പോൾ മയ്യത്തിന് വേണ്ടി ഉളു എന്ന ഫർലിനെ ഞാൻ വീട്ടുന്നു ആ അത് ഉളുവിൻ്റെ നിയത്താണ് ഇനി കുളിൻ്റെ നിയത്ത് കുളി എന്ന ഫർലിനെ ഞാൻ വീട്ടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നിസ്കാരത്തെ ഹലാലാക്കാണ് മയ്യത്തിന് കുളി എന്ന ഫർലിനെ ഞാൻ വീട്ടുന്നു ആ തല വെച്ചോളി ആദ്യം പൊക്കണമെന്നില്ല താഴെ വെക്കിങ്ങ ആ എടുത്തേക്ക് വെള്ളം വയ്ക്കുക അല്ല അതാണ് മാഷന് തലയിലേക്കും താടിയിലേക്കും മാത്രം വെള്ളം വയ്ക്കുക യെസ് സോപ്പിട്ടിട്ട് കഴുകി നൊര വെള്ളം ഒഴിച്ച് നൊരയൊക്കെ നീങ്ങിയതിനു ശേഷം നല്ല വെള്ളം വയ്ക്കുക ഇനി അടുത്തത് തെറ്റിക്കോളു അതൊക്കെ സർവ്വസാധാരണ ഞാൻ നിങ്ങൾ വിളി നിങ്ങൾക്ക് ഇനി മറക്കൂല മറക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇനി വലത് ഞമ്മൾ നിർബന്ധമായ കുളി കുളിക്കുമ്പോൾ തല കഴിഞ്ഞാൽ വലത് ഭാഗത്തേക്ക് അപ്പോൾ വെള്ളം ഒഴിക്കുക തേച്ച് കഴുകുക പിന്നെ തേച്ച് കഴുകുക പിന്നെ എങ്ങനെ തിരിക്കണം പറഞ്ഞോളി വലത്തുനിന്ന് ഇടത്തോട്ട് വലത്തുനിന്ന് ഇടത്തോട്ട് പിന്നെ വലത്തോട്ട് യെസ് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഇനി രണ്ട് പ്രാവശ്യം ചെയ്യണം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ ധൈര്യമില്ലേ മാഷാ റഹീം പോയി റഹീം അല്ലേ പേര് ഇത്ര അല്ല കാര്യം പറഞ്ഞ വീടത്തേക്ക് പോയി ഏനി വരി നിങ്ങൾ വരി അങ്ങനെയാ നിങ്ങൾ വരി നിങ്ങളെ പേരെന്ത് സിറാജ് മാഷാ അള്ളാ അള്ളാഹു തല ദുനിയാവിലേക്കും ആഹ്ര ആഹ്രത്തിലേക്കും ഉള്ളൊരു സിറാജാക്കട്ടെ ആക്കിനി സ്വാമി പറഞ്ഞു പറയണം എനിച്ച് കാണിച്ചു തരണ്ട പറഞ്ഞാൽ മതി കാണിക്കുന്ന അയാൾ കാണിച്ചു തന്നു ആ പറഞ്ഞ കാണിക്കണ്ട പറഞ്ഞു തന്നാൽ മതി ആ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വയർ ക്ലിയർ ആക്കാം അങ്ങനെ കടത്തി വരുന്ന തന്നെയാ യെസ് മതി ആ യെസ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മനോഹരം ചെയ്യണം ആ ക്ലീൻ ചെയ്യണം പിന്നെ മൂക്ക് ക്ലിയർ ആക്കുക യെസ് ആ ആ മറ്റു വൃത്തിയല്ല ആക്കണ്ട ആക്കിയിട്ട് ആ മുഖം ഒന്ന് ഒന്നിച്ചിട്ട് നീയത്ത് വെച്ചിട്ട് വലത് ഭാഗത്തേക്ക് വെള്ളം വയ്ക്കുക തേക്കലൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എങ്ങോട്ടുനിന്ന് എങ്ങോട്ടേക്ക് വലത്തുനിന്ന് പിന്നെ ഇടത്തുനിന്ന് യെസ് മാഷാ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല എന്നാ ചെയ്യണമെന്നാ അങ്ങ് പോയിക്കോളി ഇനി ആര് താല്പര്യമുള്ള ആളാര് താല്പര്യമുള്ള ആളാര് ഒന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല ഇപ്പം രണ്ടാൾ ചെയ്ത് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും വിളിക്കുക താല്പര്യമുള്ള ആൾക്ക് വരാം ഒരാൾക്ക് ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇതങ്ങനെ പഠിക്കൽ ഇങ്ങനല്ലേ അല്ലേ ഇതൊന്നുമില്ല പറയുമ്പോൾ തെറ്റ് തെറ്റിപ്പോ ഞാൻ കുറെ പഠിച്ച് പറഞ്ഞ് ശീലിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ നിങ്ങളോട് പെട്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റുക അത് വിഷയമല്ല നിങ്ങളുടെ പേരെന്ത് ബഷീർ അള്ളാഹു തല സന്തുഷ്ടനാക്കട്ടെ ദുന്യാവിലും ആഹ്രത്തിലും പറഞ്ഞാൽ മതി വെള്ളൊഴിച്ചിറങ്ങി മുന്തോരം പിന്തോരം ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഒതുകൊടുപ്പിക്കുന്നു യെസ് തലയും താടിയും ഒന്നിച്ച് പിന്നെ തലയും താടിയും കഴിഞ്ഞ പിന്നെ അടുത്തേക്ക് വെള്ളം വലത് ഭാഗം വലത് ഭാഗം ഈ കുളി പൂർണ്ണമായ ശേഷം കുളിപ്പിച്ച ആളൊക്കെ എന്തുണ്ടറിയോ 
നേരത്തെ പറഞ്ഞ ദ്വാ സുന്നത്തുണ്ട് ഞാൻ ഒരു വട്ടം കൂടി ആവർത്തിക്കുന്നു സ്ത്രീകളെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു വട്ടം കൂടി എന്താണ് ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചോളി ഇപ്പൊ നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഓടിയില്ലേ നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഓടിയല്ലോ കുളിപ്പിക്കുന്ന ആൾ കുളിപ്പിക്കുന്ന കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറെ കട്ടിലിട്ടതിന് ശേഷം ഇടത് ഭാഗത്ത് നിൽക്കുക മയ്യത്തിൻ്റെ ഇടത് ഭാഗം ഇത് പല ഭാഗം ഇടത് ഭാഗമാണ് ഇപ്പം ഇത് കൈബലല്ലെങ്കിലും ഇടത് ഭാഗം നിന്നിട്ട് ആദ്യം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വയറ് ചീറ്റുക ശരി മുഴുവനും വെള്ളം ഒഴിക്കണ്ട പിന്നെ വയറ് ചീറ്റുക വയറ് ചീറ്റിയിട്ട് ഒരു ശീലെടുത്തിട്ട് മുന്ദ്വാരം പിന്ദ്വാരം കഴുകിയതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്തു അത് കളയുക പിന്നെ മൂക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യുക പിന്നെ പല്ല് തേച്ച് കൊടുക്കുക പല്ല് തേച്ച് കൊടുക്കുക ശരീരം എന്തെങ്കിലും വൃത്തിയാക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ വൃത്തിയാക്കുക അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കുളി ആരംഭിക്കുന്നു എന്ത് പിന്നെ ഉളുവ ഉളുവെടുപ്പിക്കൽ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഉളുവെടുപ്പിക്കൽ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കുളി ആരംഭിക്കുന്നു തലയും താടയും തലയും താടയും അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സോപ്പ് ഇട്ടിട്ട് താളി ഇട്ടതിന് ശേഷം നൊര പോയ നൊരക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി വെള്ളം ഒഴിക്കണം അതിനുശേഷം നല്ല വെള്ളം ഒഴിക്കണം പിന്നെ വലത് ഭാഗം ശരിക്ക് തേച്ച് നൊര പോകാൻ വേണ്ടി വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇടത് ഭാഗം തേച്ച് സോപ്പ് താളിൽ ഉപയോഗിച്ച് നൊര പോകാൻ വേണ്ടി വെള്ളം ഒഴിച്ച് വലത്തിന് ഇടത്തോട് ചെരിച്ച് അതേപോലെ ഇടത്ത് വലത്തോട് ചെയ്ച്ച് പിന്നെ എല്ലാം നൊര മുഴുവനും പോയി ആയതിന് ശേഷം തല മുതൽ കാല് വരെ നല്ല വെള്ളം ഒഴിക്കുക മനസ്സിലായില്ലേ മതി എനിക്ക് ഇത്രയേ ഉള്ളു മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കുക ഇനിയോട്ട് നോക്കി ഇനി ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ മനസ്സിലായല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ നമുക്ക് രണ്ട് മിനിറ്റ് നിൽക്കാം കുറെ സമയം അങ്ങനെ രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇനി കുളിപ്പിക്കുന്ന ആൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില വിഷയം കുളിപ്പിക്കാനൊക്കെ പഠിച്ചു കുളിപ്പിക്കാനൊക്കെ പഠിച്ചു കുളിപ്പിക്കുന്ന അയാൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതാണ് ഇനി പറയാനുള്ളത് ഏ ഒന്ന് യുസന്നു കൗനുൽ ആസിലി അമീനൻ കുളിപ്പിക്കുന്ന അയാൾ വിശ്വസ്തനായിരിക്കണം കുളിപ്പിക്കുന്ന ആൾ ചതിയന്മാർ വഞ്ചകന്മാർ വഞ്ചനാ ബുദ്ധിയുള്ളവർ ചതി ബുദ്ധിയുള്ളവർ പറ്റൂല വിശ്വസ്തനായിരിക്കണം അതെന്തെ ആ കിതാബിൽ പറയുന്നുണ്ട് കുളിപ്പിക്കുന്ന അയാൾ വിശ്വസ്തനാകണമെന്ന് പറയാൻ കാരണം കുളിപ്പിക്കുന്ന മയ്യത്തിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ നല്ലതും കാണും പൊട്ടും കാണും നല്ലതും വാസനിക്കും പൊട്ടും വാസനിക്കും ചില സ്വാലിഹായ മയ്യത്താണെങ്കിൽ മുഖമൊക്കെ നല്ല പ്രകാശിച്ച് ലംഘുന്നുണ്ടാവും കുളിപ്പിക്കുന്ന തുടങ്ങുമ്പോൾ കുളിപ്പിച്ചൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ നല്ല മണം അടിച്ചു വീശും ചിലപ്പോൾ മുഖം കറുത്തിട്ട് കോലം മാറിയിട്ട് ദുർഗന്ധമൊക്കെ ഉണ്ടാവും എങ്കിൽ ഇത് നാളെ പോയിട്ട് പറയാനുള്ളതല്ല ഞാൻ മുമ്പത് കാനെ കുളിപ്പിച്ചിനടാ എന്തടാ അയാളെ മുഖം അയാളെ ശരീരം എന്തടാ ഞാൻ പാത്തുമാനെ കുളിപ്പിച്ചിനണേ ഏ എന്ത് കുളിപ്പിക്കുമ്പോൾ വാസന വരും പറ്റൂല പറ്റൂല മയ്യത്തിൻ്റെ കുറ്റവും കുറവും പറയാൻ പറ്റൂല മറച്ചു വെക്കണം അവിടെ സുഖാഹക്കളെ എല്ലാം മറച്ച് വെക്കണം എന്നല്ല പറയുന്നത് ഒരു സ്വ ഒരു തെമ്മാടി തെമ്മാടിയിൽ നിന്ന് വല്ല നന്മ നന്മയും കണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അത് പറയണ്ട നാട്ടിൽ വലിയൊരു തെമ്മാടി ഓനെ കുളിപ്പിച്ചിട്ട് നന്മ കണ്ടേക്കാം അത് പറയണ്ട കൺ പറഞ്ഞാൽ എന്നാൽ പ്രശ്നമില്ലടാ ഓന്ന് പോലും കുളിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര കണ്ടിന് ഓൻ്റെ മുഖം പോലും പ്രകാശിച്ചിന് ഓന്ന് പോലും നല്ല മണടിച്ച് വീശിന് മറ്റേ തമ്മാടിത്തരം ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് പ്രചോദനമാകും ഇനി നല്ലൊരു മനുഷ്യൽ നിന്ന് അഞ്ച് വക്ത നിസ്കാരം ജമായത്തിന് വള്ളിക്ക് വരുന്ന നല്ലൊരു മനുഷ്യനാണ് നല്ലൊരു ആചാരമാണ് ജമായത്ത് കൃത്യമായിട്ട് നിസ്കരി അയാളെ കുളിപ്പിച്ചിട്ടാകുമ്പോൾ മുഖമൊക്കെ ലംഘുന്നു നല്ല പ്രകാശം അടിച്ചു വീശു എങ്കിൽ അത് പറയാം പറയാം അടുത്ത ആൾക്ക് പ്രചോദനമാകാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ നല്ലവരുടെ കുറ്റം പറയരുത് ചീത്തവരുടേതാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ ആ തെറ്റിൽ നിന്ന് തെറ്റ് മറ്റുള്ളവരെ തെറ്റിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്താൻ വേണ്ടി പറയാം ആ ഉദ്ദേശത്തോടെ മാത്രം പിന്നെ വിശ്വ എന്താ തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാകരുത് തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാകരുത് ഈ തെറ്റിദ്ധാരണ ഒക്കെ വരുന്നത് ചതിയന്മാരിൽ നിന്നും വഞ്ചകന്മാരിൽ നിന്നുമാണ് വിശ്വസ്തന്മാരിൽ നിന്ന് വരൂല ചിലപ്പോൾ കുളിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഗുഹ്യസ്ഥാനത്തിലേക്കൊക്കെ തേച്ച് കഴുകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കും ഈ ഗുഹ്യസ്ഥാനം കൊണ്ട് എത്ര തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും ഇവന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഗുഹ്യസ്ഥാനം കൊണ്ട് ഇവൾ എത്ര തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും ഇല്ല ചിന്തിച്ചു പോകരുത് തെറ്റിദ്ധാരണ ഓർത്തു പോകരുത് നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ മഹാനായ ഇമാ മാലിക്ക് റൊയുള്ളാഹുനുവിൻ്റെ കാലത്ത് ഒരു പെണ്ണ് മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കുമ്പോൾ മുൻദ്വാരത്തിൽ
ചിലയാളെ പറഞ്ഞു ഈ കൈ ജീവനുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ തന്നെ ഗുഹ്യസ്ഥാനത്തോടുകൂടി ശരീരത്തിന് മുറിച്ച് കിടക്കാം പല അഭിപ്രായങ്ങളും വന്നു അവസാനം എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ഈ മാ മാലിക്ക് റല്ലാഹുവിൻ്റെ വരികിലേക്ക് എത്തി മാലിക് റബി അള്ളാഹുവിൻ്റെ പണ്ഡിതനാണ് ബുദ്ധിമാനാണ് ഇമാ മാലിക് റല്ലാഹുവിന് പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ പെണ്ണിൻ്റെ കൈ ഗുഹ്യസ്ഥാനത്തിൽ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചത് ആ പെണ്ണ് മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അവളെക്കുറിച്ച് തെറ്റിദ്ധാരണ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാകും അവളോട് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു അവളോട് ചോദിച്ചു അവൾ പറഞ്ഞു ശരിയാണ് ഞാൻ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് ഇവൾ ഈ ഗുഹ്യസ്ഥാനം കൊണ്ട് എത്ര തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് ചിന്തിച്ചു പോയി അപ്പോൾ ആരോപണം ചിന്തിച്ചു ആരോപണം ചിന്തിച്ചപ്പോൾ കൈ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചു ഇമാ മാലിക്ക് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു എൺപത് അടിയടിക്കണം എൺപത് അടിയടിക്കണം എൺപതാമത്തെ അടി കൊടുത്തപ്പോൾ കൈ തെറിച്ചു പോയി അപ്പോ ആരോപണം പറയൽ ആരോപണം ചിന്തിക്കൽ നല്ല കാര്യമല്ല കുളിപ്പിക്കുന്നവർക്കുള്ള ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് ഇത് ഇരിക്കാം ഇനി പറയുന്നു മറ്റൊന്ന് ത്വാഹിറൻ ശുദ്ധിയുള്ള ആളായിരിക്കൽ സുന്നത്താണ് ശുദ്ധിയുള്ള ആളെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കുന്ന ആളൊന്ന് ഉതുടുത്തിൽ വരൽ നല്ലതാണ് മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കുന്ന ആള് പഠിച്ചോളി ഉമ്മമാർ പ്രത്യേകം സ്ത്രീകൾ സ്ത്രീകൾ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് എഴുന്നേറ്റെന്നോളി പെണ്ണുങ്ങളും ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് എഴുന്നേറ്റെന്നോളി പെണ്ണുങ്ങൾ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് എഴുന്നേറ്റെന്നോളി ആ കുളിപ്പിക്കുന്ന ആൾ ഉതു ഉണ്ടായിരിക്കൽ സുന്നത്താണ് പണ്ടല്ലോ ആരെയും കുളിപ്പിക്കാൻ വിളിച്ചാൽ നോക്കട്ടെ ഞാൻ ഒന്ന് ഉതു കൊടുത്തിട്ട് വന്നു പറഞ്ഞേ എന്ന് പറയും ഞാൻ ഉതു കൊടുത്തിട്ട് വന്നു പറഞ്ഞേ ഇനി ഉതു ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല ജനാപത്ത് കാരനേക്കും ഹൈലുകാരിക്കും കുളിപ്പിക്കാം കുളി സഹിയാകും പ്രശ്നമില്ല ഇനി പറയുന്നത് കറാഹത്തില്ല ജനാപത്ത് കാരനേക്കും ഹൈലുകാരിക്കെല്ലാം കുളിപ്പിക്കാം നേരത്തെ ഞാൻ കുറേ ആളെ കുളിപ്പിക്കേണ്ട ആളെ പറഞ്ഞല്ലോ അവർക്ക് ജനാപത്തുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈലുണ്ട് നിഫാസം കുളിപ്പിക്കുന്നതിന് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇനി കുടുംബക്കാരനെ കുളിപ്പിക്കട്ടില്ല കാക്കരുത് പഠിച്ച ഞമ്മൾക്ക് ഞമ്മൾ കുളിപ്പിക്കാൻ മുന്നോട്ട് നിൽക്കണം ഞമ്മക്ക് കൂലി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞമ്മക്ക് കൂലി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇനി തയമ്മും ചെയ്യിപ്പെന്ന് ഞാൻ വിശദീകരിക്കും തയമ്മും ചെയ്യുന്നത് ഒരു മയ്യത്തിനിക്ക് മൂന്ന് ഘട്ടത്തിൽ തയമ്മും ആവശ്യമായി വരും ഒന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്താണ് പൂർണമായ രൂപത്തിലും കുളിപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്തതിനെ ചെറിയ രൂപത്തിൽ കുളിപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ചെറിയ രൂപത്തിലും കുളിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ തയമ്മും ചെയ്യിപ്പിക്കണം ഒന്ന് രണ്ടാമത്ത് ചെറിയ ആൺകുട്ടികൾ ഏത് ചേലാക്രമം സുന്നത്തിരുത്താത്ത ആൺകുട്ടികൾ അല്ലെ വലിയ ആണ് പുതിയ ഇസ്ലാമ എത്ര സുന്നത്തിരുത്തിയിട്ടില്ലായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഏതോ സുന്നത്തിരുത്താത്ത ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു ചേലാക്രമം ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിലും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെള്ളം എത്തൂല അതിനു വേണ്ടി തേമും ചെയ്യും കുളിപ്പിക്കലോടുകൂടെ തേമും ചെയ്യിപ്പിക്കണം കുളിപ്പിക്കലോടുകൂടെ തേമം ചെയ്യും മൂന്നാമത്തേത് വരുന്നത് അപകടം മരണം പോലോത്ത് നടന്നിട്ട് പോസ്റ്റ്മോർട്ടൊക്കെ ചെയ്തു പോസ്റ്റ് മോർ അള്ളാഹു തല അത്ര മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മളെയും ബന്ധപ്പെട്ടവരെയും ദ്വാ കൊണ്ട് വസീത്ത് ചെയ്തവരെയും നമ്മളെ സഹായിച്ചവരെയും എല്ലാവരെയും അള്ളാഹു തല കാത്ത് രക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹ് റബ്ബേ അള്ളാഹുവേ നീ കാക്കണേ റഹ്മാനേ അങ്ങനെ പോസ്റ്റ് മോർട്ടൊക്കെ ചെയ്താൽ പിന്നെ തൊലി ഉള്ളിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടാണ് തുന്നൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചണോ എന്നറിയില്ല അങ്ങത്ര മയ്യത്ത് ഈ വയറൊക്കെ ഇങ്ങനെ കീറിയിട്ടുണ്ടാവും തൊലി ഉള്ളിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടാണ് തുന്നൽ അപ്പം തൊലിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗമെടുത്തി ടത്തി അവിടത്തേക്ക് വെള്ളത്തോ എത്തൂല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്ത മയ്യത്താണെങ്കിലും തേമും ആവശ്യമായി വരും തേമും ഇത് എപ്പോഴാണ് തേമും ചെയ്യേണ്ടത് കുളിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പും ചെയ്യാം ശേഷവും ചെയ്യാം നല്ലത് കുളിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചെയ്യലാണ് ഏ എന്തെങ്കിലും മണ്ണ് പൊടിയലുണ്ടെങ്കിൽ കുളിപ്പിക്കും പോവല്ലോ ശേഷവും ചെയ്യാം ഞാൻ തേമും ചെയ്യുന്നത് കാണിച്ചു തരാം പൊടിമണ്ണ് വേണം പൊടിമണ്ണ് വേണം പൊടിമണ്ണ് വേണം അടിച്ചെടുക്കണം അടിച്ചെടുത്തിട്ടിതാ മയ്യത്തിന് വേണ്ടി തേമു വന്ന ഫ്രണ്ട് ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന കരുതി അടിച്ചെടുക്കണം പുറത്തേക്ക് കൊട്ടണം ലഘുവായ മണ്ണ് മതി ഈ മയ്യത്തിൻ്റെ മുഖം തടകി കൊടുക്കുക ഈ കൊട്ടുന്ന മണ്ണ് അതിലേക്ക് തെറിക്കാൻ പറ്റൂല ഇനി രണ്ടാമത് രണ്ട് അടിച്ചെടുക്കുക കൊട്ടുക മയ്യത്തിൻ്റെ വലത് കൈ വേറൊരാളെ സഹായത്തോടു കൂടെ പിടിക്കുക എന്നിട്ട് ഇതാ ഇങ്ങനെ ഈ പള്ള ഇടത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് ഇവിടെ
ഇപ്പം ഞമ്മ ആദ്യം ഇടത്തെ കയ്യിലെ മണ്ണ് കൊണ്ട് വലത്തെ കൈ തടങ്ങിയതാണ് ഇടത്തെ കയ്യിലെ മണ്ണ് കൊണ്ട് ഇതാ ഇങ്ങനെ വെച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വെച്ച് ഇതേ വിരലോട് കൂടെ ഇടത്തോളം കൊണ്ടുവരിക ഈടത്തേക്ക് എത്തിയ ശേഷം തിരിക്കുക തിരിച്ചിട്ട് ഈ ഉൾഭാഗത്തേക്ക് ഈ ഉള്ളിലെ മണ്ണ് ഇങ്ങനെ വലത് കയ്യിലെ മണ്ണുണ്ട് ഇത് ഇടത് കൈതാ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരിക ഇടത്തോളം ഈടക്ക് എത്തിയതിന് ശേഷം തിരിക്കുക തിരിച്ചിട്ട് തേമം കഴിഞ്ഞു ഇത് മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല അല്ലാത്ത സമയത്തും ഞമ്മൾക്ക് തേമം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേ രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇനി മയ്യത്ത് സമയത്ര ദിവസം കുറച്ച് മസാല കൂടി പറയാം ഇത് കഫൻ ചെയ്യുന്ന കൂടി കാണിക്കാനുണ്ടല്ലോ മയ്യത്ത് കുട്ടികളാണെങ്കിൽ പഠിച്ചു വെച്ചോളൂ നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കുട്ടി മരിച്ചു പ്രസവം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ മരിച്ചു ബാറ്റിൽ നിന്ന് മരിച്ചു എന്താക്കണോ സ്ഥ എന്താക്കണോ സ്ഥ എന്താക്കുന്നത് ബാറ്റിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയി പള്ളിക്ക് കൊണ്ടുവരണ കുളിപ്പിക്കാൻ കൊണ്ടുവരണ നിസ്കരിക്കണം ഇന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കും അത് പഠിച്ചു വെച്ചോളി മസാല ആവശ്യമാണോ അല്ലേ അല്ലേ ഇതാ ഒന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചോളി ഒരു കുട്ടി പ്രസവിക്കുന്ന സമയത്ത് ജീവൻ്റെ ലക്ഷണം ഉണ്ട് ജീവൻ്റെ ലക്ഷണം ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം ഇങ്ങനെ ഒന്നിരിക്കൽ കരയും അല്ലെ പിടക്കും അല്ല അനക്കമുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ജീവ ജീവനുണ്ട് എന്ന ലക്ഷണം ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രസവിക്കുമ്പോൾ ഉമ്മ പ്രസവിക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ള എല്ലാ ഒരു ഒരാൾ മരിച്ചാൽ എന്തെല്ലാം വേണം അതൊക്കെ ഈ കുട്ടിക്കും വേണം കുളിപ്പിക്കൽ കഫം ചെയ്യൽ നിസ്കരിക്കൽ മറമാടൽ രണ്ടാമത്തത് ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് ജീവനില്ല അപ്പൊ ബാറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ മരിച്ചിന് ബാറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ പക്ഷെ മനുഷ്യക്കോലം ഉണ്ട് മനുഷ്യക്കോലം എങ്കിൽ മൂന്ന് കാര്യം നിർബന്ധമാണ് എന്ത് എന്ത് മൂന്ന് കാര്യം എന്ത് നിസ്കാരം വേണ്ട കുളിപ്പിക്കൽ കഫം ചെയ്യൽ മറമാടൽ കുളിപ്പിക്കൽ കഫം ചെയ്യൽ മറമാടൽ മറ്റൊന്ന് പിന്നെ മനുഷ്യക്കോലമായിട്ടില്ല ബാറ്റ് തന്നെ ഒരു കഷ്ണമുണ്ട് മനുഷ്യക്കോലത്തിലേക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും ആയിട്ടില്ല എങ്കിൽ രണ്ട് കാര്യം നിർബന്ധമാണ് കഫം ചെയ്യലും മറമാടലും പിന്നെ ചെറിയൊരു രക്ഷക്കഷ്ണം ആദ്യത്തെ കുറച്ചായത്ര അങ്ങനെയുള്ളത് പ്രസവിച്ചു എങ്കിൽ ഒരു തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞിട്ട് മറമാടിയാൽ മതി ഇനി മയ്യത്തിനെ കാണുക ഞാൻ മിഞ്ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മിഞ്ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അന്യ സ്ത്രീ അന്യ പുരുഷന്മാരെ പരസ്പരം കാണൽ ഹറാമാണ് സാധാരണക്കാർ സാധാരണ കാണൽ പുണ്യകർമ്മം അല്ല പിന്നെ ചുംബിക്കുന്ന കഥ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എന്താണ് കുടുംബക്കാർ മാതാപിതാക്കൾ ഭാര്യ മക്കൾ അതുപോലെ വലിയ ആലിമ്യങ്ങൾ സാധാത്യങ്ങൾ ഇവരെയൊക്കെ ചുംബിക്കൽ സുന്നത്ത് സുന്നത്താണ് ചുംബിക്കാം പിന്നെ മയ്യത്ത് പ്രദർശനത്തിന് വയ്ക്കൽ വലിയ നല്ല കാര്യമൊന്നുമല്ല ഇനി ആരും കാണാനുണ്ടോ കാണാനുണ്ട നോയിക്കോളി നോയിക്കോളി ആരും ഉണ്ടോ വരി വരി അങ്ങനെ വിളിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ടെൻഷനും ആക്കേണ്ടതില്ല അത് വലിയ പുണ്യകർമ്മം അല്ല ഇനി ഇനി മയ്യത്തിന് കഫം ചെയ്യുന്നത് കൂടി പഠിപ്പിക്കണം കഫം ചെയ്യൽ അത് ആവശ്യമല്ലേ അല്ലേ നിങ്ങളെ നാട്ടിൽ കഫം ചെയ്യൽ എത്ര തുണി കൊണ്ടു സകിടെ ഈ നാട്ടിൽ അതെയാ കഫം ചെയ്യൽ കൂടി പഠിക്കണം കഫം ചെയ്യൽ പല നാട്ടിൽ പല രൂപങ്ങളിലായിട്ട് ഓ ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങളല്ലാ അങ്ങനെയല്ല ഉസ്താദ് ഞങ്ങൾ കാലം മുതൽക്കേ ഇങ്ങനെ നടത്തി വരുന്നു ഇങ്ങനെ നടത്തി വരുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യും സ്ത്രീകൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം പെണ്ണുങ്ങളുടെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിച്ചെടുത്ത് ലാസ്റ്റ് എന്താണ് മുടി മൂന്ന് ഭാഗത്തേക്ക് നെയ്തിടണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് നെയ്തിടണം അത് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ് സ്ത്രീകളുടേതേ ആണെങ്കിൽ മുടി നെയ്തിടണം ചുരുട്ടി വയ്ക്കരുത് ഓ സോറി പെണ്ണുങ്ങൾ ഇരുന്നോളി ഇനി കഫം ചെയ്യൽ കഫം ചെയ്യൽ ഏറ്റവും ചുരുക്കം പുരുഷനെയും സ്ത്രീയെയും ശരീരം മുഴുവനും മറക്കുന്ന ഒരു തുണി കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ വേറൊന്നും ഇല്ല അത്രയേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ അക്കല്ലുൽ കഫനി ഫിർ റജുലി വൽ മറത്തി സൗബുൻ യസ്തുറു ജമി അൽ ബദനി ശരീരം മുഴുവനും മറക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഒരു വസ്ത്രം പൂർണ്ണമായത് പുരുഷനിക്ക് മൂന്ന് കഫം തുണിയാണ് പുരുഷനിക്ക് മൂന്ന് കഫം തുണിയാണ് മൂന്ന് കഫം തുണി സ്ത്രീകൾക്ക് പുരുഷനിക്ക് മൂന്ന് കഫം തുണി മാത്രം അതിൽ തലയെ കെട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല കമീസ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല വേറൊന്നുമില്ല മൂന്ന് കഫം കുണി കൊണ്ട് 
കഫം ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടുപോകാം പിന്നെ സ്ത്രീക്ക് അഞ്ചെണ്ണം രണ്ട് കഫം തുണി ഒന്ന് ഉള്ളിൽ ഉടുക്കാൻ അരവുടുപ്പ് അരവുടുപ്പ് മറ്റൊന്ന് നിസ്കാര കുപ്പായം അപ്പം എത്രയായി നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു കേൾക്കി ഞങ്ങൾ സംശയം മനസ്സിലായി അപ്പം എത്രയായി മുഖമക്കാന അഞ്ച് അഞ്ചാണ് ആ എനിക്ക് ചോദിക്കി അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം പിന്നെ കൊണ്ടുപോകേണ്ടല്ലേ പിന്നെ ഞമ്മളെ നാട്ടിൽ ഈ നാട്ടിൽ പുരുഷന്മാർക്ക് കമീസ് ധരിപ്പിക്കലില്ലേ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അത് ചോദിക്കുന്നതായിരിക്കും യഥാർത്ഥം അത് ചോദിക്കുന്നതായിരിക്കും വിചാരിച്ചു എന്നാൽ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുത്തിനബിനെ മൂന്ന് കഫം തുണി കൊണ്ടാണ് കഫം ചെയ്ത് കമീസും തലകെട്ടൊന്നുമില്ല പിന്നെ സഹേബത്ത് ചില മക്കളെ എന്തുണ്ട് കമീസ് ധരിപ്പിച്ചിട്ടും തലകെട്ട് കെട്ടിപ്പിച്ചിട്ടും കഫം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതടിസ്ഥാനത്തിൽ ബാജൂരിയിലടക്കം ചില മസലകളുണ്ട് പുരുഷന്മാർക്ക് അഞ്ചും ജായിസാണ് ഈ മൂന്ന് ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് കഫം തുണി ഉൾപ്പെടെ എന്ത് ഒരു കമീസ് അപ്പം എത്രയായി തലേകെട്ട് അഞ്ച് ഇനി ചില നാട്ടിൽ പുരുഷന്മാർക്ക് അരവുടുപ്പ് ഉടുപ്പിക്കും അരവുടുപ്പ് ഉടുപ്പിക്കും പിന്നെ മൂന്ന് കഫം തുണിയും പിരിക്കും അപ്പം ആറായി പോകും അങ്ങനെ അരവുടു ഉടുപ്പിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടേ പറ്റും അത്ര നല്ലത് അരവുടുപ്പ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നെബിത്തങ്ങളുടെ മൂന്ന് കഫം തുണിയിലല്ലേ കഫം ചെയ്തത് ഈ കഫം തുണി മൂന്നും കമീസും തലയെട്ടും ഉണ്ടാക്കുക ചെയ്യുക അതാണ് രൂപം ഇനി എന്താ ഒരാ ഒരാൾ വരി എന്താ ഞാൻ കഫം തുണിയൊക്കെ പിരിക്കുന്നു കഫം തുണിയിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാനാണ് പറയുന്നത് ഓരോ ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും താല്പര്യമായി വാ ഉസ്താദിന് നേരത്തെ ആശങ്ക ഉണ്ടായിന് ഞാൻ ഉസ്താദ് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ മൂന്ന് കഫം തുണി വിരിക്കണം ഓരോ കഫം തുണിയിലേക്കും കൽപ്പൂരം അത്തറ് പോലത്തെ വിതരണം മേലെയുള്ള കഫം തുണിയിലേക്ക് മാത്രമല്ല ഓരോ കഫം തുണിയിലേക്കും വിതരണം ഇനി കുളിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം തോർത്തല്ലേ മോള് ഏ തോർത്ത് ഉണ്ടാക്കുമല്ലോ തോർത്തിയതിന് ശേഷം ഈ ഒരു തുണി എക്സ്ട്ര ഉണ്ടാവണം നല്ലതാണ് ഒരു തുണി എക്സ്ട്ര ഉണ്ടാവൽ നല്ലതാണ് എങ്ങനെ ഈ നമ്മൾ കുളിപ്പിച്ച തുണി മേലെ പിരിച്ച തുണി നനഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഈ തുണി തലേന്ന് എടുത്തിട്ട് തല ശരിക്ക് തോർത്തി തല ശരിക്ക് തോർത്തി തോർത്തിയിട്ട് ഈടത്തേക്ക് ഒരു തുണി ഇടുക എന്നിട്ട് ഈ തുണി കുറച്ച് എന്താക്കുക വലിക്കുക വലിച്ചിട്ട് ശരിക്കും തോർത്തുക ഏ തോർത്തും പോലെ ഈ തുണിനെ വലിച്ചുകൊണ്ടുവരാം ഇനി ഈ ഈ നമ്മളെ വെള്ളം കുളിപ്പിക്കുമ്പോൾ മേലെ വെച്ച ഇതിനെ കുറച്ച് നീക്കുക നീക്കിയിട്ട് തോർത്തുക ഈ തോർത്തും പോലെ ഈ തുണി ഇങ്ങനെ വലിച്ചുകൊണ്ട് വരിക ആ തുണി വലിച്ചെടുക്കുക അപ്പം നനഞ്ഞ തുണി പോയി മേലെ ഒരു തുണി വന്നു മേലെ ഒരു തുണി വന്നു മേലെ ഒരു തുണി തുണി തന്നെ ആണെന്നില്ല തോർത്തോ വലിയതെന്തോ ആവാം അത് എടുക്കും തോർ തോർത്തിയിൽ എടുക്കും തോറും ഇത് വലിച്ചോണ്ട് വരണം അപ്പം അത് കാലിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നീക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ ഇത് കാലിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് എത്തി കാലിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് എത്തി ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ അടിമുണ്ട് കെട്ടൽ ഒരു പരിപാടിയുണ്ട് അടിമുണ്ട് കെട്ടൽ അതായിരിക്കും ചോദിച്ചത് അല്ലേ അടിമുണ്ട് കെട്ടൽ ഒരു പരിപാടിയുണ്ട് ഏതാ അടിമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വസ്ത്രത്തിന് എണ്ണത്തിൽ കൂട്ടുന്നില്ല ഇപ്പം അഞ്ചും മൂന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ ആ വസ്ത്രത്തിന് എണ്ണത്തിൽ കൂട്ടുന്നില്ല അടിമുണ്ട് അടിയിൽ കെട്ടാൻ ഏതാ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഭാഗം കീറിയിട്ട് ഒരു മുണ്ടുണ്ടാക്കുക അത് ആ അടിമുണ്ട് നമ്മൾ അടിമുണ്ട് ട്രൗസർ ധരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഏ അതിന് പകരം ഉപയോഗിക്കാനുള്ളതാണ് അതിന് പകരം ഉപയോഗിക്കാനുള്ളതാണ് വലിയ നീളത്തിൽ മുന്തുവാരവും പിന്തുവാരവും മറക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള പരുത്തിയെടുക്കുക പരുത്തിയിലേക്കെല്ലാം അത്തറ് പൂശലും കൽപ്പൂരം ഇടലൊക്കെ സുന്നത്തുണ്ട് ആ പിന്നെ നീളത്തിലുള്ള പരുത്തി കൊണ്ട് മുന്തുവാരം പിന്തുവാരം വെക്കുക എന്നിട്ട് ഈ തുണിശീല തുണിശീല ചന്തിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് വെക്കുക ചന്തിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് വെക്കുക വെച്ചിട്ട് ഒരു ഭാഗം ഇങ്ങനെ എടുക്കുക മറ്റത് കാലിൻ്റെ ഇടയിലെ കൂടിയിട്ട് കാലിൻ്റെ ഇടയിലെ കൂടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുക്കുക 
ഈ രണ്ട് ഇത് അടിയിൽ പിരിച്ചിടാവോ ചന്തിക്കെട്ടിനെ കൂടിയിട്ട് വലിച്ച് കെട്ടുക വലിച്ച് കെട്ടുക ശരിക്കും കെട്ടണം മനസ്സിലായല്ലോ ഇത് മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി അര ഉട് ഉടുപ്പിക്കാം അര ഉടുപ്പ് ഉടുപ്പിക്കാം പെണ്ണുങ്ങൾക്കൊക്കെ പഠിക്കാനുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു വന്നത് പെണ്ണുങ്ങൾക്കൊക്കെ പഠിക്കാനുള്ളതാണ് ഇത് കെട്ടുന്ന രൂപം പറഞ്ഞു വന്നത് മുന്ദ്വാരം പിന്ദ്വാരത്തിലേക്ക് വലിയ നീളത്തിലുള്ള പഞ്ഞ് വെച്ചിട്ട് പഞ്ഞിയിലേക്ക് അത്തറും കൽപ്പൂരൊക്കെ പുരട്ടിയിട്ട് വെക്കണം ഇത് ആദ്യം പിരിക്കണം ഇത് ആദ്യം പിരിക്കണം പിരിച്ചിട്ട് ഈ സെൻറ്റർ ചന്തിക്കെട്ടിലേക്ക് വരണം ഇത് കാലിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തിലൂടെ എടുക്കണം ഇത് ഈ രണ്ട് പിന്നെ നടുവിൻ്റെ ഭാഗത്തിലൂടെ കൊണ്ടുവരണം എന്നിട്ട് ഈ വെള്ളി കൊണ്ട് വെള്ളി കൊണ്ട് കെട്ടണം ഇനി അര ഉടുപ്പ് ഉടുപ്പിക്കണം അര ഉടുപ്പ് ഉടുപ്പിക്കണം ഈ മയ്യത്ത് ജീവനില്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ ഞമ്മ വിചാരിച്ച പോലെ ഒന്നും നടക്കേല കുടിപ്പിക്കാനും ഈ ഡ്രസ്സ് ഇടാനൊന്നും അപ്പം അതിന് എളുപ്പവഴി എല്ലാം പ്രാക്ടിക്കലാണ് അര ഉടുപ്പ് ഉടുപ്പിക്കുന്നത് എളുപ്പത്തിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതാ ഉടുപ്പിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ ഏ ഇങ്ങനെ എന്താക്കുക ഇതാ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക തുണീനെ തുണീനെ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക സ്ത്രീകൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ ഇതാ അര ഉടുപ്പ് ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക എന്നിട്ട് മയ്യത്തിനെ ഒരാൾ പൊന്തിച്ചു പിടിക്കൂലേ ഇതാ ഇങ്ങനെ വെച്ചുകൊടുക്കുക വെച്ചുകൊടുക്കുക ഇതാ എളുപ്പവഴി ഒരാൾ പോയാൽ കാണിച്ചു തരാം വാ ഇതാ വലിയ പ്രയാസം ഇല്ലാത്ത രൂപത്തിൽ ഇതാ ഇങ്ങനെ പിടിക്കി ആ മെല്ല പൊന്ത് മെല്ല പൊന്ത് നല്ല നടു പൊന്തിച്ചാൽ മതി ആ വിളിക്ക് വിളിക്ക് ആ ആ ഇട് താഴെ ഇതാ എളുപ്പമില്ലേ തുണി പിടിപ്പിക്കുക ഇനെന്താ ഇടത്തുനിന്ന് വെളുത്തോട്ട് തുണിയിടിപ്പിക്കുക കെട്ടുക സാധാരണ തുണി ഇടിപ്പിക്കുക ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞ രൂപം സ്വീകരിച്ചാൽ അര മുണ്ട് ഉടുപ്പിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് അല്ലേ സലാമക്ക എളുപ്പമല്ലേ ആ ഇതാ ഇത് കഴിഞ്ഞു ഇനി പെണ്ണുങ്ങൾക്കൊക്കെ നിസ്കാര കുപ്പായം ഓരോ കെണിപ്പുകളിലേക്കും പരുത്തി വെക്കൽ സുന്നത്തുണ്ട് കെണിപ്പുകൾ ഓരോ കെണിപ്പുകളിലേക്കും ദ്വാരങ്ങളിലേക്കും പരുത്തി വെക്കൽ സുന്നത്തുണ്ട് അപ്പോൾ കെണിപ്പുകളിലേക്കൊക്കെ പരുത്തി വെക്കണം നിസ്കാര കു കമ്മീസ് നീള കുപ്പായം പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ധരിപ്പിക്കണമല്ലോ അതിന് ഈ കൈ ഞാൻ നിസ്കാര കുപ്പായം കൊണ്ടുവരാൻ വിട്ടുപോയി ഈ കൈനെ ചുരുട്ടി ചുരുട്ടിയിട്ട് ഒരു വള്ളിയിൽ ചുരുട്ടി എന്താക്കുക ചെറിയ വള്ളിയിൽ കെട്ടുക ഏഹ് കെട്ടുക എന്നിട്ട് കൈ ഇട്ടതിന് ശേഷം നൂല് പൊട്ടിച്ചിട്ട് വലിച്ചാൽ മതി ഇതിന് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചുരുട്ടി പിടിച്ചിട്ട് ഇതാ ഇങ്ങനെ ചുരുട്ടി പിടിച്ചിട്ട് ഈടുന്ന് ഇടുക്ക് വെള്ളി കെട്ടുക തലയിടണം തലഭാഗം ഇടണം എളുപ്പമാണ് തലഭാഗം ഇട്ടതിന് ശേഷം തലഭാഗം ഇട്ടതിന് ശേഷം ഈ നൂല് പൊട്ടിക്കുക പൊട്ടിച്ചാൽ മെല്ലെ മയ്യത്തിന് ഉയർത്തി പിടിച്ചിട്ട് ഒരാൾ താഴെ വലിക്കുക ഒരാൾ മേലെ വിളിക്കുക പിന്നെ സ്ത്രീകൾ ആദ്യം മയ്യത്തിനേക്ക് ധരിപ്പിക്കേണ്ടത് മുഖമക്കനെയാണ് മുഖമക്കനെ ധരിപ്പിച്ചതിന് ശേഷമാണ് നിസ്കാര കുപ്പായം ധരിപ്പിക്കേണ്ടത് അത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ഇതാ ഇനി മയ്യത്തിൻ്റെ കെണിപ്പുകളിലേക്കൊക്കെ പരുത്തി വെച്ചു മുഖ സുജൂതിൻ്റെ ഏഴ് അവയവങ്ങളിലേക്കും പരുത്തി വെക്കണം സുജൂതിൻ്റെ ഏഴ് അവയവങ്ങളിലേക്കും പരുത്തി വെക്കണം ശ്രദ്ധിക്കണം ഏഴ് അവയവങ്ങളിലേക്കും ആ പരുത്തി വെക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇത് സുജൂതിൻ്റെ അവയവല്ലേ ഇടുക്ക് പരുത്തി വെക്കും പൂവില്ലേ അതുപോലെ വിരലുകളുടെ ഇടകളിലേക്കും പരുത്തി വെക്കണം വിരലുകളുടെ ഇടകളിലേക്കും പരുത്തി വെക്കുമ്പോൾ ഇതാ ഞാനൊരു എളുപ്പവഴി പറഞ്ഞു തരാം ഇതാ കൈൻ്റെ ഇങ്ങനെ പരത്തി പരത്തുക പരത്തിയിട്ട് ഇതാ കൈൻ്റെ വിരലിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കുക അതേ പരത്തിയിട്ടുള്ള കൈയ്ക്കും വെക്കുക അപ്പോൾ നിസ്കാരത്തിൻ്റെ സ്ഥലവും കിട്ടി വിരലിൻ്റെ ഇടയും കിട്ടി കൈ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചെയ്യുമ്പോൾ പരുത്തി വീകാനും ഇല്ല പരുത്തി വീകാനും ഇല്ല ഇത് രണ്ട് കയ്യിലേക്കും കാൽ വിരലിൻ്റെ ഇടകളിലേക്കും വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ അങ്ങനെ വിരലിലേക്ക് ഇടയ്ക്ക് വെക്കുക കുറച്ച് നീട്ടി വെക്കുക അപ്പോൾ സുജൂതിൻ്റെ ഈ സ്ഥലവും കിട്ടി സുജൂതിൻ്റെ ഈ സ്ഥലവും കിട്ടി പിന്നെ നെറ്റി സുജൂതിൻ്റെ സ്ഥലമാണ് അത് പിന്നെ മുഖം മറക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പരുത്തി വെക്കുമ്പോൾ നെറ്റിയും കൂടി മറക്കുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നു ഇനി മയ്യത്ത് മടക്കുകയാണ് മടക്കുമ്പോൾ ഇടത്തുനിന്ന് വലത്തോട്ടാണ് മടക്കേണ്ടത് ഇപ്പം ഞാൻ മയ്യ തുണി പിടിപ്പിച്ചത് എങ്ങനെ ആദ്യം ഇടത്തുനിന്ന് വലത്തോട്ട് മയ്യത്തിൻ്റെ തുണി മടക്കുമ്പോഴും ഇടത്തുനിന്ന് വലത്തോട്ടാണ് ഇതാ 
ഈ കൈ രണ്ടും ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക അത് നിസ്കാരത കെട്ടുന്ന പോലെയും കെട്ടാം ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാം അടുപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ട് അതാ മയ്യത്തിൻ്റെ കഫം തുണി വലിച്ച് ടൈറ്റിൽ മടക്കുക ടൈറ്റിൽ മടക്കുക ഇപ്പോൾ വലത്തുനിന്ന് അല്ല ഇടത്തുനിന്ന് വലത്തോട്ട് ഇത് ഇടമ്പ ഇടഭാഗമല്ലേ മനസ്സിലായ ഇടത്തുനിന്ന് വലത്തോട്ടാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വലത്തുനിന്ന് ഇടത്തോട്ട് രണ്ടാമത് വലത്തുനിന്ന് അടുത്തത് അടന്നല്ല അടുത്തതും ഇടത്തുനിന്ന് വലത്തോട്ട് തന്നെയാണ് ഇടത്തുനിന്ന് വലത്തോട്ട് തന്നെയാണ് പിന്നെ വലത്ത് നിറ മൂന്ന് തുണിയും മടക്കേണ്ടത് ഇടത്തുനിന്ന് വലത്തോട്ടാണ് അത് നമ്മൾ ജീവിതകാലത്ത് തുണി ഉടുക്കുമ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ സൈഡ് ഇടത്തുനിന്ന് വലത്തോട്ടേക്കാണ് നിങ്ങളിതെല്ലാം അങ്ങനെയാണോ നിങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾ ഇടത്തുനിന്ന് വലത്തോട്ടേക്കാണ് ഇനി മൂന്ന് കെട്ടും കെട്ടി നമ്മൾ മയ്യത്തിനെ പുറത്തെടുക്കുന്നു ഒരു കാര്യം പറയാം മയ്യത്തിനെ പുറത്തെടുക്കുമ്പോൾ മയ്യത്തിനെ പുറത്തെടുക്കോ മയ്യത്തിനെ പുറത്തെടുക്കുന്നു തലേഭാഗമാണ് തലേഭാഗമാണ് മയ്യത്തിനെ കൊണ്ട് പോകേണ്ടത് മയ്യത്തിനേക്കാൾ മുമ്പ് ജനങ്ങൾ പോകണം മയ്യത്തിനേക്കാൾ മുമ്പ് ജനങ്ങൾ പോകണം ഇതെങ്ങനെ മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള മുമ്പിൽ ആൾക്കാർ ബാക്കിൽ അതല്ല അതല്ല വേണ്ടത് പിന്നെന്താണ് വേണ്ടത് വേണ്ടത് പിന്നെ ആൾക്കാരിതാ വയുന്തബു ഫി ഹാലി സൈരി ജലു റസീല ജിഹത്തി ത്വരീഹി തലൻ്റെ ഭാഗം മുന്നിലാക്കിയിട്ട് കൊണ്ടുപോകണം വൽ മഷിയു അമാമഹ മുമ്പിലാണ് നടക്കേണ്ടത് ബി കുർബിയ കുറേ മുമ്പിലും അല്ല ഏ ബി ബി കുർബി ഹമയത്തിൻ്റെ അടുത്തിട്ട് അഫ്ലു ബിഹൈസു ലൗയിൽ തഫ്തറ ആഹ റുയ്യത്തൻ കാമില നീ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ നിനക്ക് മയ്യത്തിനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും കാണുന്നു ആ രൂപത്തിൽ മുന്നിൽ പോകണം അപ്പോൾ കുറേ മുന്നിലല്ല വസുന്നത്തു അൻ യംഷിയ അമാമൽ മയ്യത്തി മയ്യത്തിൻ്റെ മുന്നിലാണ് പോകേണ്ടത് ഇത് പറയുമ്പോൾ ചില വിചാരിക്കും അത് ഓതുകൊടുക്കാൻ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി പറയുന്നത് മയ്യെ തിരക്ക് കൂടണ്ട ഒതോടുക്കാൻ തിരക്കാണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ സൗകര്യം അല്ല അതിനു വേണ്ടി പറയുന്നതല്ല ഇതാ മുമ്പിൽ പോകുന്നത് ശുപാർശകനായിട്ടാണ് പടച്ചറബേ പടച്ചറബേ ഇതാ ബേക്കിൽ ഇന്നാൽ ഇന്നയാൾ വരുന്നു അള്ളാ ദോഷി ദീവ്യത്തിൽ ഒരുപാട് തെറ്റുകുറ്റം വന്നു പോയിട്ടുണ്ടാകും നീ മാപ്പ് ചെയ്തു കൊടുക്കണം നീ ശുപാർശ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ കരുതുന്ന രൂപത്തിലാണ് ഒരു ശുപാർശകൻ അല്ല ഞാൻ എനിക്ക് ശുപാർശക്ക് വേണം ഒരാൾ ശുപാർ ശുപാർശൻ്റെ ആൾ മുമ്പ് പോകണ്ടേ ഏ അങ്ങനെ മുമ്പ് പോകേണ്ടതാണ് അത് ഒന്നുകൊടുക്കാൻ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ല ഇനി ഈ മയ്യത്ത് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കുമ്പോൾ മയ്യത്ത് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കുമ്പോൾ സുബഹാനല്ലാ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ ആഡംബരങ്ങളും തീർന്നു അവൻ്റെ വലിയ വീട് അവൻ വിട്ടഴിച്ചു പോകുന്നു അവൻ്റെ വാഹനം വിട്ടഴിച്ചു പോകുന്നു അവൻ്റെ കുടുംബത്തെ വിട്ടുപിരിയുന്നു ഭാര്യ മക്കളെ വിട്ടുപിരിയുന്നു ആ വിട്ടുപിരിഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നു പുതിയ ആപ്പളയെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഇറക്കുന്നത് കല്യാണ ദിവസത്തിലുള്ള പുതിയ ആപ്പളനെ അലങ്കരിച്ചത് സുഹൃത്തുക്കളാണ് അത്തറു പൂശി കൊടുത്തത് സുഹൃത്തുക്കളാണ് വസ്ത്രം അണിയിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് സുഹൃത്തുക്കളാണ് എന്നാൽ ഇവിടെയും ഇതാ ഒരു പുതിയ ആപ്പളനെ ഇറക്കുന്നത് പോലെ ഇറക്കി മറ്റുള്ളവർ കുളിപ്പിച്ചു മറ്റുള്ളവർ ഡ്രസ്സാക്കി മറ്റുള്ളവർ അത്തറു പൂശി നല്ല നിലക്കഥാ ഇറക്കുന്നു അന്ന് പുതിയ ആപ്പള ഇറക്കുമ്പോൾ പാട്ട് പാടാൻ സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് ഇവിടെ പാട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഏത് പാട്ടാണ് അത് ലാ ഇലാ ഇല്ലല്ലോ എന്ന ദിക്കുറാണ് എന്നിട്ടിതാ മയ്യത്തിനെയും ചുമന്നുകൊണ്ടു പോകുന്നു വീട്ടിനോട് വിട പറയുന്നു ഭാര്യ മക്കളോട് വിട പറയുന്നു സുഹൃത്തുക്കളോട് വിട പറയുന്നു എന്നിട്ടിതാ മയ്യത്ത് കട്ടിലിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നു പള്ളിയിൽ മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നു മയ്യത്ത് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മയ്യത്ത് നിസ്കാരം ഒരുപാട് വിശദീകരിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് അതിന് എല്ലാ ക്ലാസ്സും ഒറ്റയടിക്ക് നടക്കുന്ന വിഷയമല്ല മയ്യത്ത് നിസ്കാരം ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ ദ്വാരക്കണം കുറേ ആളുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ ദ്വാരക്കണം പെണ്ണാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ദ്വാരക്കണം മയ്യത്ത് ഏ ആര് എങ്ങനെ നിസ്കരിക്കണം എന്നൊക്കെ അതൊരു ക്ലാസ് തന്നെ വേണ്ടതാണ് അത് ഉസ്താവ് വിശദീകരിച്ചു ക്ലാസ്സൊക്കെ മയ്യത്ത് ഇനി മയ്യത്ത് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കഫൻ പിന്നെന്താണ് മറമാടലാണ് മയ്യത്ത് കട്ടിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം കബറിൻ്റെ കാൽഭാഗത്ത് കബറിൻ്റെ കാൽഭാഗത്ത് മയ്യത്ത് കട്ടിലിൻ്റെ തലഭാഗം കൊണ്ടുപോയി വെക്കണം എന്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് കബറിന്ന് കൂട്ടിക്കോ കബർ പടിഞ്ഞാറങ്ങൊന്ന് കൂട്ടിക്കോ തലഭാഗതല്ലേ കാൽഭാഗം ഇതല്ലേ 
മയ്യത്ത് കട്ടിൽ സൗകര്യമാണെങ്കിൽ മയ്യത്ത് കട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് മയ്യത്തിൻ്റെ തലഭാഗം കബറിൻ്റെ കാൽഭാഗത്ത് വെക്കണം കബറിൽ ഇറങ്ങുന്നാളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നവരൊക്കെ എന്നിട്ട് ഈ മയ്യത്ത് കട്ടിൽ നിന്ന് മയ്യത്തെടുത്തിട്ട് കബറിൽ ഒരു മൂന്നാൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും ഒരാളെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കുക അപ്പം ഏത് ഭാഗമാണ് ഇറക്കുന്നത് തലഭാഗം തലഭാഗം ഇറക്കണമെങ്കിൽ മയ്യത്ത് കട്ടിലിൻ്റെ തലഭാഗം കബറിൻ്റെ കാൽഭാഗത്ത് കൊണ്ട് വെക്കണം ബിസ്മില്ലാഹി വലാമില്ല തിറസൂരില്ലാഹി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മയ്യത്തിനെ ഇറക്കിയിട്ട് മയ്യത്തിനെ ചെരിച്ചു കിടത്തുക മുഖവും ശരീരത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ ഭാഗവും കിബിലക്ക് മുന്നിടുന്ന രീതിയിൽ ചെരിച്ചു കിടത്തുക അത് വേണമെങ്കിൽ കബറിൻ്റെ ഭിത്തിയിലേക്ക് മെല്ലെ ചാരിയിട്ട് തലഭാഗം മെല്ലെ വളച്ചിട്ട് നടു ഒന്ന് ചെരിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് കബറിൻ്റെ ഭിത്തിയിലേക്ക് ചിച്ചിട്ട് കിടത്താം അപ്പോൾ ശരീരത്തിൻ്റെ ഭാഗം കിബിലയിലേക്ക് കിട്ടും ഈ കിബിലയിലേക്ക് ചെരിച്ചു കടത്തൽ നിർബന്ധമാണ് മുഖം മാത്രം ചെരിച്ചു കടത്തിയാൽ പോരാ ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും കബറിൽ ചെരിച്ചു കിടത്തൽ നിർബന്ധമാണ് ഒരു മനുഷ്യനിക്ക് ചെരിഞ്ഞു കിടക്കൽ സുന്നത്തായ പല രംഗവുമുണ്ട് പല രംഗവുമുണ്ട് അതിൽ സുന്നത്തായ അതിൽ നിർബന്ധമുള്ള ഒരു രംഗമാണ് മയ്യത്ത് കബറിൽ കടത്തൽ നിർബന്ധമാണ് ബാക്കി മുഴുവനും സുന്നത്താണ് ഒന്ന് സൊബിഹിൻ്റെ സുന്നത്ത് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫർന്ന നിസ്കാരത്തിനിടയിൽ കബറിൽ കിടക്കുന്ന പോലെ ചെരിഞ്ഞു കിടക്കൽ സുന്നത്തുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മിഞ്ഞാനത്തെ ക്ലാസ്സിൽ രോഗിയായാൽ ചെരിഞ്ഞു കിടക്കൽ സു ചെരിഞ്ഞു കിടത്തണം കബിലയിലേക്ക് മുഖത്ത് പിന്നെ മരിച്ചാൽ ചെരിച്ചു കിടത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ പിന്നെ അതൊക്കെ സുന്നത്തിൻ്റെ രംഗമാണ് ഇത് നിർബന്ധമായ ഘട്ടമാണ് അതേപോലെ രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുമ്പോഴും ഈ രൂപത്തിലാണ് ചെരിഞ്ഞ് വലത് ഭാഗം കിബിലൻ്റെ ഭാഗത്തേക്കാക്കി ചെരിഞ്ഞു കിടക്കലാണ് സുന്നത്ത് ഇങ്ങനെ നാല് സുന്നത്തിൻ്റെ രംഗവും ഒരു നിർബന്ധ രംഗവുമുണ്ട് ഇനി ഞാൻ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പറയട്ടെ ഇതൊക്കെ മരിച്ച ഒരാൾ മരിച്ചാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കടപ്പാടുകളാണ് ഈ കടപ്പാടുകളിൽ ഏറ്റവും ഈ കടപ്പാടുകളിൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട കടപ്പാടുകളാണ് ഇനി ഞാൻ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കുന്നവർ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും പെണ്ണുങ്ങൾ തന്നെ സ്ത്രീകൾ ഇപ്പം നിങ്ങൾ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കാൻ ഇങ്ങനെ കണ്ടു വളരെ ഈസിയാണ് വളരെ ഈസിയാണ് നിങ്ങൾ ഇനി സ്ത്രീകൾ ആരെങ്കിലും മരിച്ചെന്ന് കേട്ടാൽ നിങ്ങൾ മുന്നിട്ട് ഇറങ്ങണം നിങ്ങൾ കുളിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങി നിൽക്കണം നിങ്ങൾ തയ്യാറായി നിൽക്കണം ഇനി വേറെ ആര് അപ്പുറം നാട്ടിൽ നിന്ന് വേറെ നാട്ടിൽ നിന്ന് വിളിക്കുക അവൾ വരട്ടെ ഇവൾ വരട്ടെ എന്ന രീതിയിലാകരുത് ഈ പഠിച്ച നിങ്ങൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലോ നാട്ടിലോ മരണം സംഭവിച്ചാൽ സ്ത്രീകളുടെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ മുന്നിട്ട് നിൽക്കണം അള്ളാഹു താല തൗഫീഖ നൽകട്ടെ അമീൻ എന്നാൽ ഞാൻ ഇനി എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ഒരു വിഷയം കൂടി സൂചിപ്പിച്ച് നിർത്തുകയാണ് മരിച്ച വീട്ടിലേക്ക് തഴസീയത്തിന് പോകൽ വളരെ സുന്നത്തായ ഒരു കാര്യമാണ് കണ്ണോക്കിന് പോകൽ വളരെ സുന്നത്തായ ഒരു കാര്യമാണ് വളരെ സുന്നത്തായ ചില്ലറ സിമ്പത്ത പ്രതിഫലമല്ല വലിയ പ്രതിഫലമാണ് അള്ളാഹു തരുന്നത് ഞമ്മക്ക് ഇവിടെ പോവാൻ സമയം മരിച്ച പോരയിലേക്ക് പോവാൻ എവിടെ സമയം അത് കുടുംബക്കാരനാണെന്നല്ല സുന്നിയായ മുസ്ലിമായ ആര് മരിച്ചാലും അവൻ്റെ ജനാസയിൽ പങ്കെടുക്കൽ ജനാസ നിസ്കാരത്തിൽ പങ്കെടുക്കൽ തഴസീയത്തിന് പോകൽ വീട്ടിൽ പോകൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സുന്നത്താണ് ഇവിടെയും മനുഷ്യന്മാർ പല തട്ടിലാണ് ഇവിടെയും മനുഷ്യന്മാരെന്താണ് പല തട്ടിലാണ് എങ്ങനെ അറിയോ ചിലയാൾ പോയിട്ട് മയ്യത്ത് മയ്യത്ത് നോക്കിയിട്ട് വരും ഒരു ഫാത്തിയ യാസി ഒന്നും ഓതൂല ഒരു വിഭാഗമായി അയില്ലേ എന്തേ സംശയമുണ്ടോ ചിലയാൾ അങ്ങനെയുണ്ട് മറ്റു ചിലയാൾ പോയിട്ടൊരു ഫാത്തിയ അല്ലെങ്കിൽ യാസി ഓതിയിട്ട് ദ്വാരന്നിട്ട് വരും പിന്നെ അയാൾ പോയിട്ട് അതൊക്കെ ഓതിയിട്ട് മയ്യത്ത് എടുക്കുന്നത് വരെ നിൽക്കും എടുക്കാനാകുമ്പോൾ വരും എനിക്ക് കുറേ നേരം ആക്കണം എന്നറിഞ്ഞിട്ട് എത്ര വിഭാഗമായി പിന്നൊരു വിഭാഗം പോയി ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് മയ്യത്ത് എടുത്ത് കുളിപ്പിച്ച് പള്ളിക്കൊണ്ട് പോകും വീട്ടിൽ നോ ഒന്നിച്ചു പോകും എന്നിട്ട് മയ്യത്ത് നിസ്കാരത്തിൽ കൂടും ഇപ്പം എത്ര വിഭാഗമായി അതും കഴിഞ്ഞിട്ട് മയ്യത്ത് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ പാട് മുങ്ങും മനുഷ്യന്മാർക്ക് തിരക്കാണ് തിരക്കാണ് പിന്നൊരു വിഭാഗം പിന്നൊരു വിഭാഗം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് മയ്യത്ത് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് മയ്യത്തിന് കബർസ്ഥാനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ കൂടെ മയ്യത്തിൻ്റെ കൂടെ പോകും പോയിട്ട് മണ്ണ് വാരി ഇട്ടിട്ട് മുങ്ങും അപ്പം എത്ര വിഭാഗമായി ഏനി ഒരു വിഭാഗം എങ്ങനെ എല്ലാം പോയി മണ്ണ് വാരിയിട്ട് ഇല്ല പിന്നെ മണ്ണ് കൊത്തിയിട്ട് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ്
സുബഹാനല്ലാ വളരെ പ്രതിഫലമുള്ള വലിയ കൂലിയുള്ളൊരു വിഷയമാണ് ജനാസയെ അനുഗമിക്കൽ സിമ്പിൾ കൂലിയല്ല അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മൂമിനിയങ്ങളോട് പറയുന്നു നാം പെട്ടെന്നൊരു വീട്ടിൽ പോയി മയ്യത്ത് ഖുറാനോദി വരുന്നതിന് പകരം മയ്യത്ത് ഗഫം ദഫൻ ചെയ്യുന്നത് വരെ പൂർണ്ണമായിട്ടും മറമാടുന്നവരെ പുരുഷന്മാർ അതിൽ അനുഗമിക്കണം എന്തേ നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല തങ്ങൾ പറയുന്നൊരു ഹദീസുണ്ട് ഹദീസുണ്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കോളി മൻ ഷഹീദൽ ജനാസത്ത ഒരാൾ ഒരു മയ്യത്ത് സംസ്കാരത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ഏതുവരെ ആ മയ്യത്ത് നിസ്കാരം നടക്കുന്നത് വരെ പങ്കെടുത്തു എങ്കിൽ ഫലഹു കീറാത്തുൻ അവനിക്ക് ഒരു കീറാത്ത് പ്രതിഫലം നൽകും മയ്യത്ത് നിസ്കാരം കഴിയുന്നവരെ പങ്കെടുത്താൽ എന്നെ നബിത്തങ്ങൾ പറയുന്നു വമൻ ഷഹിദ ഒരാൾ ജനാസയെ അനുഗമിച്ചു ഏതുവരെ ഹത്താതുഫുന മറമാടുന്നത് വരെ എല്ലാം കഴിയുന്നത് വരെ എങ്കിൽ ഫലഹു കീറാ താനി അവനിക്ക് രണ്ട് കീറാത്ത് കിട്ടും എന്താണ് മയ്യത്തിൻ്റെ കൂടെ പോയി മയ്യത്ത് നിസ്കാരത്തിൽ പങ്കെടുത്തു മറമാടലെല്ലാം പൂർത്തിയാകുന്നവരെ മറ്റൊരു ഹദീസിലുണ്ട് എല്ലാം പൂർത്തിയാകുന്നത് വരെ എന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാം പൂർത്തിയാകുന്നത് വരെ ഒരാൾ മയ്യത്തിനെ അനുഗമിച്ചാൽ അവനിക്ക് കീറാത്താനി രണ്ട് കീറാത്ത് പ്രതിഫലമുണ്ട് എന്ന് കാല റസൂലുല്ലാഹി കീറാത്താനി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ സ്വഹാബത്ത് ചോദിച്ചു ഒമൽ കീറാത്തു യാ റസൂലല്ലോ കീറാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നബിയെ കാല ഹബീബ നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു മിസുലു ജബലൈനിൽ അലീമൈനി മിസുല ഉഹദ് ഉഹദ് പർവ്വതം കണ്ടിട്ടില്ലേ ഉമ്രക്ക് പോയവർക്കറിയാം കിലോമീറ്ററുകളോളം നീളമുള്ളതാണ് ഒഹദുമല ഹജ്ജിന് പോയവർക്കറിയാം കിലോമീറ്ററുകളോളം നീളമുള്ളതാണ് ഒഹദുമല എന്നാൽ ആ ഒഹദുമലയോളമുള്ള രണ്ട് ഒഹദുമലയോളമുള്ള പ്രതിഫലം രണ്ട് ഒഹദുമലയോളമുള്ള പ്രതിഫലം അതാണ് ഒരു കീറാത്ത് എന്ന് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് അപ്പോൾ ഒരു മയ്യത്തിനെ അനുഗമിച്ചാൽ മയ്യത്ത് മറമാടുന്നവരെ തുടർന്നാൽ കൂടിയാൽ ഉഹദ് പർവ്വതത്തിനോട് തുല്യമായ പ്രതിഫലമാണ് അള്ളാഹു തരുന്നത് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പുരുഷന്മാർ ഇതിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കണം പെണ്ണുങ്ങൾ വീട്ടിൽ തേസ്യത്തിന് പോയാൽ മതി അള്ളാഹു സുബാനോ താല അങ്ങനെ ധാരാളം നന്മകൾ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ നന്മകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ എന്ന് ദ്വാ ചെയ്ത് ഞാൻ പിരിയുന്നു മറമാടുന്ന വിശദീകരിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു നിസ്കരിക്കുന്ന വിശദീകരിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് പന്ത്രണ്ട് നാൽപ്പതൊക്കെ വിശദീകരിക്കേണ്ടതാണ് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഉസ്താദ് വിശദീകരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് ഒരുപാട് പേര് നമ്മൾ ദ്വാ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട് സഹായിച്ചവരുണ്ട് ഈ പ്രോഗ്രാമിനെ സഹായിച്ച ഈ നാട്ടിലെ വിദേശത്തുള്ള സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ നമുക്ക് ദ്വാ ചെയ്യണം ഈ പള്ളിയുടെ ഇവിടെ ഖബർസാനി ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ അവരെ പേര് നമുക്കൊരു ഫാത്തിയ ഓതിയിട്ട് ഫാത്തി ഓതണ്ടേ ഫാത്യോദനം ഞമ്മളെ കാള് മുമ്പ് മരിച്ചു പോയവരല്ലേ ഞമ്മളെ കൂട്ടുകുടുംബത്തിൽ മരിച്ചു പോയവരുണ്ട് ഈ അടുത്ത് നാല് ദിവസം മുമ്പ് എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് ഒരു സഖാഫി പെട്ടെന്ന് മരിച്ചു യൂസുഫ് സഖാഫി ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ പലരും മരിച്ചു പോയി മഞ്ഞനാടി അബ്ബാസ് ഉസ്താദ് അങ്ങനെ ഞമ്മളെ കൂട്ടുകുടുംബത്തിൽ പരിചയക്കാരന് പലയാളും ഈ ക്ലാസ്സിന് വന്ന ഉമ്മമാരുടെ കുടുംബത്തിൽ പലയാളും ഈ അടുത്ത കാലത്തൊക്കെ മരിച്ചവരുണ്ടാകും എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഒരു ഫാത്തി ഹോദി ദ്വാരെന്ന് പിരിയാം അൽ ഫാത്തി ഹാം أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا السراط المستقيم سراط الذين نعمت عليهم غير المضلوب عليهم ولا الضالين أمين الحمد لله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد ارحم الراحمين يا الله ഞങ്ങൾ ഓദിയ ഫാത്തിഹാന്റെ സവാബ് ഞങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ ഇൽമിന്റെ മജ്ലിസിന്റെ സവാബ് ഞങ്ങൾ ഈ ഇൽമ് കേട്ട ഇൽമിന്റെ മജ്ലിസിന്റെ സവാബ് അല്ലാ ഇതെല്ലാം നിന്റെ ഹബീബായ മുത്തനബി മുഴുവൻ അംബിയാ മുർസലിങ്ങൾ ഔലിയാക്കൾ മഹാന്മാർ മഷായുഹുമാർ ഔലിയാക്കൾ സ്വാലിഹിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ ഹദിയ ചെയ്തിരിക്കുന്നു അല്ലാ അവരുടെ എല്ലാ മഹക്ക് കൊണ്ട് ജാഹു കൊണ്ട് കത്തുകൊണ്ട് നീ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ലാ 
പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് പ്രാക്ടിക്കലായി കാണിക്കാൻ വിളിച്ചപ്പോൾ വന്നവർ അവർക്കും നീ പ്രത്യേക മാഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ പെട്ടെന്ന് വിളിക്കല്ല റഹ്മാനെ അപകടത്തിൽ പെടുത്തല്ല അല്ലാ ദുർമരണമാക്കല്ല റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ വാഹനം ഓടിക്കുന്നവരാണ് വാഹനത്തിൽ യാത്ര പോകുന്നവരാണ് വിദേശത്തുള്ളവർ നാട്ടിലുള്ള ഞങ്ങളെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചവർ ഈ സംരംഭത്തെ സഹായിച്ചവർ പലരും വിദേശത്തും നാട്ടിലും വാഹനം ഓടിക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ലാ വാഹന അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് ദുർമരണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും നീ കാക്കണേ അല്ലാ കാക്കണേ റഹ്മാനെ ഈ ക്ലാസിന്റെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നീ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ലാ ഞങ്ങളെ രോഗങ്ങൾ ഷിഫയാക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങളെ രോഗങ്ങൾ ഷിഫയാക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും മാരകമായ രോഗം തരല്ല റഹ്മാനെ രോഗത്തിലായിട്ട് ഉരുട്ടല്ല അല്ലാഹിമായ റബ്ബേ ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചവരെ നീ സഹായിക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങളെ സ്വാന്തന പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഞങ്ങളെ കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളെ അതുപോലെ ഈ സംരംഭങ്ങളെ സഹായിച്ച നാട്ടിലുള്ളവർ വിദേശത്തുള്ളവർ അവരൊക്കെ നീ സഹായിക്കണേ അല്ലാ അവരുടെയും ഞങ്ങളുടെയും ജോലികൾ ഏർപ്പാടുകൾ ബിസിനസ്സുകളിൽ നീ ഹൈറും പറക്കത്തും നൽകണേ അല്ലാ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നീ ഹൈറും പറക്കത്തും നൽകണേ അല്ലാ ഞങ്ങളെ വീടുകളിൽ ഞങ്ങളെ പറമ്പുകളിൽ ഞങ്ങളെ ജോലികളിൽ ഏർപ്പാടുകളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ നാട്ടിലെ വിദേശത്തുള്ള രക്ഷിതാക്കൾ യുവാക്കൾക്ക് അതുപോലെ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധമുള്ളവർ സുഹൃത്തുക്കൾ പരിചയക്കാരിൽ പലരും വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നു ബിസിനസ് നടത്തുന്ന നാട്ടിൽ വിദേ ജോലി ചെയ്യുന്നു ബിസിനസ് നടത്തുന്നു എല്ലാവർക്കും നീ ഹൈറും പറക്കത്തും നൽകണേ അല്ലാ ഹൈറും പറക്കത്തും നൽകണേ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ ബേജാറുകൾ തീർത്തു തരണേ അല്ലാ വിഷമങ്ങൾ തീർത്തു തരണേ അല്ലാ ഞങ്ങൾ അന്തിമം അത് എപ്പോഴാണോ നീ കുറിക്കുന്നത് അല്ലാ വിശുദ്ധ റമലാനിലെ വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിയിലോ പകലിലോ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ഹൈറായ നല്ലൊരു സമയത്ത് എന്ന് വ്യക്തമായി ഉച്ചരിച്ച് മരിക്കുന്ന സ്വാലിഹ്യങ്ങൾ മുത്തക്കീങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുമായി ബന്ധമുള്ള എല്ലാവരെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ പ്രത്യേകിച്ച് റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ ഓതിയ ഫാത്തിഹാന്റെ സ്വാബ് ഈ അവതരിപ്പിച്ച ക്ലാസിന്റെ സ്വാബ് ഈ ഇൽമിന്റെ മജസിൽ കേട്ടതിന്റെ സ്വാബ് അല്ലാ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ അറിവ് പഠിപ്പിച്ച ഉസ്താദുമാരിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയ ഉസ്താദുമാർ പഠിക്കുമ്പോൾ ഭക്ഷണം തന്നവരിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവർ അല്ലാ ഈ സമയം വരെ ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം തന്നവരിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവർ ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് കൂട്ടുകുടുംബാദികളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവർ ഈ പള്ളിയുടെ ഖബിർസ്ഥാനിൽ മറവെട്ട് കിടക്കുന്ന മുമിനീങ്ങൾ മുമിനാത്തുകൾ എല്ലാവർക്കും ഇതിൻ്റെ സ്വാബ് ഹതിയ ചെയ്തിരിക്കുന്നു അല്ലാ നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ അവരെ ഖബറിലേക്ക് നീ സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാ ഖബറിന്റെ അജാബിൽ നിന്ന് അവരെയും ഞങ്ങളെയും എല്ലാവരെയും നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ നിന്റെ കഠിന കടോരമായ ജഹന്നം എന്ന നരകത്തിൽ നിന്ന് അവരെയും ഞങ്ങളെയും നീ സലാമത്താക്കണേ അല്ലാ നിന്റെ സ്വർഗീയ ആരാമത്തിൽ ഹബീബായ മുത്തനബിയോട് കൂടെ മുത്തനബി സ്വർഗത്തിന്റെ വട്ടക്കണ്ണി പിടിച്ച് കുൽക്കി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഉദ്ഘാടന വേളയിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ഞങ്ങൾ ഈ പറയപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അല്ലോ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അല്ലോ ആമീൻ ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ റഹ്മർ റഹീമീൻ ബിഫദ്ലി സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സ്വല്ലി അലൈഹി വസല്ലം എല്ലാവരും എനിക്ക് വേണ്ടി ദ്വാരക്കണം ഇനി നല്ല 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 രാത്രിയാണ് പെരുന്നാൾ രാത്രിയാണ് വരുന്നത് ദ്വാരക്കണം ഇൻഷാല്ല നിങ്ങൾക്കും ഞാൻ ദ്വാരക്കും അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുള്ള മാഷാള്ള നമ്മുടെ പരിപാടി സമാപിക്കുകയാണ് ഇതുവരെ നമുക്ക് വളരെ ആവേശകരമായ നിലക്ക് ക്ലാസ് അവതരിപ്പിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്ഥാപകർക്കും ഈ ക്ലാസ് നമുക്ക് വളരെ ഭംഗിയായ നിലക്ക് പങ്കെടുത്ത സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും ഒറ്റവാക്കിൽ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു അള്ളാഹു താല എല്ലാവർക്കും അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകട്ടെ എന്ന ദ്വായോടെ സൊല്ലാഹു അല മുഹമ്മദ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം സൊല്ലാഹു അല മുഹമ്മദ് സൊല്ലാ അലി വസ്ലം അള്ളാഹു മുസല്ല മുഹമ്മദ് യാർബി സല അലി വസ്ലം അസ്സാം വലൈക്